So good evening. In the class, ka polam. So PG TRB 2024 exams. Uh, Bega bega bola names ponu anga. So ir kara syllabus achite na ma padi karam chhu. Syllabus change irunda. Maybe or 20 percent change irkla, like 25 percent change irkla. But ir kara syllabus anda padi karam chhu lla. So inne ke in the crash course la day two. So inne ke na ma paaka pordo tenth unit. Ada na ma erkne sona mari. Mostly linguistics theory and mostly changes are solid units. So, we will start the theory. We start the theory. We will start the class in the 10th unit. TA Zilito, the Metaphysical Poets. We will go for line by line. So, if you have essays prescribed, first, we will context. That is line by line. Mostly, we will get a line by line. We will get evidence in the text. इल्ल ना आठ तोड़ बैकग्राउंड नहीं दिवारों, सो इट्स स्ट्रॉंग। The metaphysical poets अपने तो फर्स्ट वन द 1921 ला पब्लिश आया थे। Times Literary Supplement, TLS आप देख रहे हैं जर्नल ला, आला ना फर्स्ट पब्लिश आया था। ये तो पति अपने सुना, इट्स ए रिव्यू। ऐना पन अरे इन द metaphysical poets आप देख रहे हैं ऐसे वन द। इट्स ए रिव्यू ऑफ हर्बर्ट जेसी � Metaphysical Lyrics and Poems of the 17th Century Done to Butler That is in 1921 There is an anthology And the anthology is the TSL So this is the name of review If the anthology is reviewed by the anthology They will tell you the idea So this is the structure of the essay Context of the essay So this is a small community So this is the metaphysical The term of the first use is the metaphysics done Dunn affects the metaphysics of Dunn's one of the Dryden. So Dryden is the discourse concerning satire. Dunn affects the metaphysics of Dunn's one of the Dunn's one of the Dunn's one. So metaphysics of Dunn's one of the 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 Dunn's one so, one is an anmeeg and one is a kaadal or a kaadal or a kaamam. These two are the same. So, that is also a feature. It goes beyond the body. That is metaphysics. So, it is the union of body and the mind. So, we can apply it as well. So, we can apply it as well as Dryden. So, that is the metaphysical term. So, who can apply it as a school of poets? So, Dr. Johnson is the metaphysical term. In the metaphysical term, he was the first one to apply it to a school of poets. This is the name of the Life of Cooley, C-O-W-L-E-Y. This is a biography, a short biography. That is the Life of Cooley. That is the name of the Life of Cooley. The first term is the name of the term. They are using the metaphysical conceit and the comparisons. That is the name of the term. Discordia concur. That is the disagreement. That is the agreement. Agreement and Disagreement, that's what we call the term. D-I-S-C-O-R-D-I-A C-O-N-C-O-R-S Discordia Concur, that's what we call it. The Metaphysical Concept, that's what we call it. That's what we call it. That's what we call it. A pair of lovers can compare the legs to the compass. So, this is a far-fetched comparison. What do you call it? Discordia Concur, that's what we call it. That's what we call it. आना ये ना और ये विमर्शन में करा रहे, the most heterogeneous ideas, अदर द dissimilar thoughts वंदे, are yoked by violence together, रोंबा वंदे forceful ला वंदे the comparison वंदे रोंबा forced ना तेरे दे it's not natural, अदर रेंड वंदे ओर रेंड मार वंदे पुटी वच्च मार रखे yoked, अदर द natural आई ला आवडन सोल्डर तंडर विमर्शन तेरे सोलेर पार, so आधे कपर वंदे, इधर class नम्बर पोमो, पोर्ट तो मरे metaphysical poets में पोदुवा � George Herbert, Richard Crashaw, Abraham Cooley, Andrew Marvel, Henry Vaughan, Thomas Trehearn, T-R-A-H-E-R-N-E. So there are other, other poets. They are also metaphysical poets. In the context, we will go to the essay today. The Metaphysical Poets, 1921. So, so you can hear this year. So, how do you start the essay? This is a review. So, that's how we first start the essay. By collecting these poems from the work of a generation more often named than read and more often read than profitably studied. Pudhuva idu vandu mention pannuvanga padikamaatanga illa padicha adu vandu read pannuvanga ana vandu tharava vandu study pannamaatanga. 
ஆனால் இது என்ன பண்ணுறாருனா ப்ரொஃபஸர் கிரிஹர்சன் ஹேஸ் ரெண்டர்ட் அ சர்வீஸ் ஆஃப் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ஒரு அந்தாலஜி எடுத்து வந்ததுனால இவர் வந்து ஒரு சேவை பண்ணியிருக்கிறாரு சர்டன்லி த ரீடர் வில் மீட் வித் மெனி பொயம்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிசர்வ்ட் இன் அதர் அந்தாலஜிஸ் இப்போ மெட்டாபிசிக்கல் பாயிட் பாயிண்ட்ஸை பற்றி அதர் அந்தாலஜிஸும் இருக்குது ஆனால் இந்த அந்தாலஜிஸில் வந்து சில முக்கியமான ஆத்தர்ஸோட பொயம்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாரு கிரிகர்சன் at the same time that he discovers poems such as those of aurelian townshed apdingra or poet avaru vandu or metaphysical poet a consider panni avaroda poems vandu include pannirukkaru gregerson a u r e l i a n town s h e n t townshend apra lord herbert in the herbert vara and the herbert vara okay so lord herbert of cherbury c h e r b u r y here included so in the anthology oda speciality enna nu sonna இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இவங்களோட பாயிண்ட்ஸும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தன்னோட ரிவ்யூ வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு தென் சொல்கிறாரு பட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சச் அண்ட் அந்தாலஜி ஆஸ் திஸ் இஸ் நைதர் தட் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் செயின்ஸ் பரிஸ் அட்மைரபிள் எடிஷன் ஆஃப் கேரலின் பாயிட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு அந்தாலஜிஸ் இருக்குது அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்டை பற்றியில் ஒவ்வொரு ஏஜை பற்றி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஸ் ஒன் அதை தான் வந்து நம்ம கேரலின் ஏஜுங்கிறோம் அப்போ கேரலின் பாயிட்ஸ் அவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மைனர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேரலின் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்தாலஜி இதுக்கு முன்னாடி வந்து வந்திருக்கு அது வந்து ப்ரொஃபஸர் செயின்ஸ்பரி கொண்டு வந்திருக்கார் ஸோ இது வந்து கேள்வியாக வரலாம் யார் வந்து ஹூ ப்ராட் அவுட் அண்ட் அட்மைரபிள் எடிஷன் ஆஃப் கேரலின் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு கூட வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைனில் கூட கேள்வி கேட்கலாம் ப்ரொஃபஸர் செயின்ஸ்பரி அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார் தட் ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட் புக் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்தாலஜி ஏற்கனவே இருக்கு எடிட்டட் பை ஆர்த்தர் குவில்லர் Q-U-I-L-L-E-R, Couch, C-O-U-C-H. அப்போ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்தாலஜிஸ் வெவ்வேறு அந்தாலஜிஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது அங்கே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பட் கிரிகர்சனோட அந்தாலஜி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மிஸ்டர் கிரிகர்சன் புக் இஸ் இன் இட் செல்ஃப் அ பீஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் அவர் அந்த சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவர் ஏன் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணார் ஏன் இந்த பொயம் அந்த வெரி சாய்ஸ் அதுவே வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் விமர்ஸ் அதாவது அது ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிறார் அண்ட் அ ப்ரொவோகேஷன் ஆஃப் கிரிட்டிசம் அதாவது விமர்சனத்தை வந்து தூண்டுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன் உங்களுக்கு ஒரு மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு இங்கே கம்பேல் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறார் அண்ட் வி திங்க் தட் ஹி வாஸ் ரைட் இன் இன்க்ளூடிங் ஸோ மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டன் எல்ஸ்வேர் ஆக்சசபிள் அஃப்கோர்ஸ் டன்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பல இடத்துல நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்தாலஜியில் டன்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது as a documents in the case of metaphysical poetry so poduva metaphysical poet na ungalku done include panuvaanga inge vandu avaru adhigama vandu include panirukkar sir and the term ku varuvom so poduva vandu metaphysical poetry appdin sonna the phrase has a long done duty as a term of abuse so poduva vandu adu titradhukana use panna vaartha adu vandu price pandradhukana solla avanga metaphysical poets appdin solittu dismiss pandra maariyana or term adu or the label of a quaint and pleasant taste illana or vinodama irukku strange ah irukku avangala metaphysical poets appadi or strange or a strangeness irukum apdingra mari vimarsanam da irukku positive ana term ah use pannadhu kediyadhu ana indha essay la avaru enna discuss panna poraru nu inge solidrar the question is to what extent the so called metaphysicals formed a school in our own time we should say a moment ipo nammalo concern enna na டன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எலிசபெத்தன் ஏஜில் வந்து இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஸோ வி ஹேவ் நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் காமன்வெல்த் பீரியட் இல்லையா மில்டன் ஏஜ் வருது ஸோ அந்த ஏஜில் இருக்கிற சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மார்பல்ல இருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ டன் அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் கேப் ஏஜ் கேப் இருக்கு அப்போ இவங்க வந்து எப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை மூமெண்ட்டாக இப்போ கன்சிடர் பண்ணலாம் அதை தான் வந்து அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அண்ட் ஹவு ஃபார் திஸ் இஸ் ஸோ கால்டு ஸ்கூல் ஆர் மூமெண்ட் இஸ் அ டைக்ரெஷன் ஃப்ரம் த மெயின் கரண்ட் அப்போ அந்த காலத்தில் எது ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு மெயின் கரண்ட் ஆஃப் தாட்ஸில் இருந்துச்சு அதுலேருந்து இந்த ஸ்கூல் வந்து எப்படி விலகி வருது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம விமர்சன ஐ மீன் பார்க்கலாம் அனலைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்ஐக்குள்ளே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறார் நாட் ஓன்லி இஸ் இட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டு டிஃபைன் மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ரி பட் டிஃபிகல்ட் டு டிசைட் வாட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இட் and in which of their verses and a problem enna sonna metaphysical poetry term
ஒரு மெனக்கட்டுற வேலை அப்போ அவர் சொல்கிறார் த போயிட்ரி ஆஃப் டன் டு ஹூம் மார்வல் அண்ட் பிஷப் கிங் ஆர் சம்டைம்ஸ் நியரர் தேன் எனி ஆஃப் தி அதர் ஆஃப்டர்ஸ் ஸோ பொதுவாக டன் அவரோட அந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ மார்வலும் பிஷப் கிங்கும் வந்து கிட்ட வராங்க ஆனால் நம்மளாம் பார்க்கணும் போயிட்ரி ஆஃப் டன் வந்து இஸ் லேட் எலிசபீத்தன் மோஸ்ட்லி எலிசபீத்தன் ஏஜ் இட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் அண்ட் வெரி க்ளோஸ் டுட் ஆஃப் சாப்மேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஏஜில் வந்து சாப்மேனுக்கு நிகராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டன் வந்து இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸில் பின்னாடி தான் வராங்க ஒரு மில்டன் ஏஜில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் இவங்க வராங்க அப்போ சில ஜான்ராஸ் வந்து அப்போ ப்ராமினண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்போ இந்த எஸ்எல் தொடக்கத்திலே சொல்லிட்டார் அதாவது எலிசபெத்தன் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கேரலின் அதுக்கப்புறம் ஜெக்கோபின் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன்வெல்த் இங்கே இருக்கிற சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு தான் நம்ம வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்னு உருவாக்குறோம் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது காமன் ஃபீச்சர்ஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அப்போ இருந்த ட்ரெண்டு ஆர் அப்போ கரண்ட் ஐடியாஸை வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன ப்ராமினண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஏஜ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிசபெத்தன் ஏஜ் லேட் எலிசபெத்தன் ஏஜ் உங்களுக்கு பென் ஜான்சன் வராரு ஷேக்ஸ்பியருக்கு அப்புறமா இல்லையா அப்போ கோட்லி பாயிட்ரி இஸ் அ டெரிவேட்டிவ் ஃப்ரம் ஜான்சன் அதாவது பென் ஜான்சன் கோட்லி பாயிட்னா என்ன ஸோ கோட்லி பாயிட்ரி வந்து கோட்ஷிப் அதாவது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை வந்து போயிட்டு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடியே வந்து கவிதை எழுதுறது அவங்களுக்காக வந்து அவர் என்னன்னாலும் அட்வென்ச்சர்ஸ் போகிறது இதெல்லாம் வந்து கோட்லி பாயிட்ரி அப்போ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லவ் பாயிட்ரி அதுதான் வந்து அப்போ வந்து ஒரு டாமினண்டான ஒன்னாக இருக்கு ஹூ பாரோடு லிபரலி ஃப்ரம் த லேட்டின் அப்போ பெஞ்சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரிஜினல் கிடையாது லேட்டின் லிட்ரேச்சர் வந்து இந்த கோட்லி பாயிட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஜான்ரா வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் என்னென்னா இட் எக்ஸ்பயர்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஆனால் அடுத்த சென்ச்சுரியிலே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாறுறப்போ இந்த கோட்லி பாயிட்ரி அப்படிங்கிற ஜான்ரா வந்து காணாமல் போயிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வித் சென்டிமெல் பாயிட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகுது த சென்டிமெண்ட் அண்ட் விட்டிசிசம் ஆஃப் ப்ரையர் பிஆர் ஐஓஆர் அதாவது மேத்யூ ப்ரையர் அவரோட பாயிட்ரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் அ ஃபைனலி the devotional words of herbert wagen v a u g h a n and crasho c r a s s h a w so ninga paathina over kalagattile over genre maarudhu first courtly poetry adukapra or sentiment and witticism ariyu porumana prayer idu adukapra dhaan ninga paathina almost commonwealth period pakka milton age varappo dhaan undu so we have devotional words of herbert wagen and crasho so idha vandu pirkalathula paathina inda herbert வாகன் அண்ட் கிராஷ் வந்து எக்கோடு லாங் ஆஃப்டர் பை கிறிஸ்டினா ராசட்டி அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் தாம்சன் ஸோ கிறிஸ்டினா ராசட்டி ஆல்மோஸ்ட் விக்டோரியன் ஏஜுக்கு போயிடுவாங்க இதோடு வந்து இது வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்க வருது என்னென்னா இப்போ இந்த எல்லா டிவோஷனல் வேர்ட்ஸும் அதாவது டிவோஷனல் அப்படிங்கிறது பக்தி இலக்கியம் ஸோ மோஸ்ட்லி எங்கள் கடவுளை பற்றி எழுதுவாங்க இல்லையா ஹர்பர்ட் வாகன் அண்ட் கிராஷோலாம் இந்த மூணு பேரில் கிராஷோ இருக்கார் இல்லையா கிராஷோ சம்டைம்ஸ் மோர் ப்ரொஃபவுண்ட் அண்ட் லெஸ் செக்டேரியன் than the others. So, in the middle of the day, there is a secularism, which is called Crasho, less sectarian, has a quality which returns through the Elizabethan period to the early Italians. So, when you see the Crasho writing, almost, you can see the Elizabethan age spirit, even Italian writers, Dante, have a writing. So, you can see that. So, you can see the first context. So, you can see the context. The metaphysical points, how they form a school avanga eppadi vandu or a school of poets appdinu mm-hmm. koopalam illa movement nu koopalam appo appo irundha poetry lerndu they digress courtly poetry lerndu witticism lerndu velagranga so konja devotional a irukum also sensual and spiritual indha rendu vandu avanga lerndu irukum so mukhyamana points na dun herbert wagen and crasho idu solli irukkar next poem it is difficult to find any precise use of metaphor simile or other conceit which is common to all the poets enna or problem na ella poets um ore pole edaatu use panirukanga na adu kashtam kandupidikiradhu kashtama irukku and at the same time important enough as an element of style to isolate these points as a group so in the points la onna thooki pottu ella poets ku idu vandu common a irukku adanalu vandu ivanga metaphysical poets appdin solalam nu sonna appdi or bayangaramana metaphor ore mari common idu vandu kediyadhu ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் டன் அண்ட் ஆஃபன் ஆப்ரஹாம் கூலி எம்ப்ளாய் அ டிவைஸ் விச் இஸ் சம்டைம்ஸ் கன்சிடர்ட் கேரக்டரிஸ்ட்லி மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்போ பொதுவாக எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் என்ன மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்சீட் சிஓஎன் சிஐடி கான்சீட்னா என்ன கம்பேரிசன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து பாரு அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ இதுதான் அவரோட டெஃபனிஷன் இதில் இருந்து உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் அதாவது
அதாவது கான்ட்ராஸ்டட் வித் கண்டென்சேஷன் அதாவது சுருக்கமாக இல்லாமல் எலாபரேட்டடாக இருக்கும் ஆஃப் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் டு த ஃபர்தஸ்ட் ஸ்டேஜ் டு விச் இன்ஜென்யூட்டி கேன் கேரி இட் அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்சீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் எப்படி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்ஜென்யூட்டி ஓ இப்படிலாம் யோசிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு விட்டிசிசம் ஒரு அறிவுப்பூர்வம் வந்து இருக்கும் ஸோ சாதாரணமாக வந்து காதல் வந்து காதலர்களை ரோஜாக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நாளைக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது கொஷனாக வரலாம் ஸோ ஒரு எலாபரேஷன் ஆஃப் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு அவர் டிஃபைன் பண்ணுறார் அது மட்டும் கொஷனை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் தஸ் கூலி டெவலப்ஸ் த காமன் பிளேஸ் கம்பாரிசன் ரொம்ப ஒரு பொதுவான காமன் பிளேஸ்னா ஆர்டினரி பொதுவாக அந்த வேர்ல்டு வந்து ஒரு செஸ் போர்டுக்கு வந்து அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு த்ரூ லாங் ஸ்டான்சர்ஸ் எந்த ஒர்க்லனா டூ டெஸ்டினி அப்படிங்கிற போயமில் ஆப்ரஹாம் கூலி வந்து ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செட் யூஸ் பண்ணுறாரு என்ன கான்ஸ் கான்சீட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஒரு எலாபரேட்டட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து வேர்ல்டு உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு செஸ் போர்டு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அண்ட் டன் வித் மோர் கிரேஸ் இன் அ வேலிடிக்ஷன் ஃபார்பிட்டிங் மோர்னிங் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதே போல் வந்து நான் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருந்தேன்னு சொன்னால் அது டெக்ஸ்ட்டில் கிடையாது நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் சரி அப்போ வேலிடிக்ஷன் ஃபார்பிட்டிங் மோர்னிங் அந்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா டன் வந்து அந்த ஃபேமஸான கம்பேரிசன் த கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ லவர்ஸ் டு அ பேர் ஆஃப் காம்பஸஸ் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து பார்க்குறப்ப புரியாது பட் எல்ஸ் வேர் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கம்பேரிசன் ஓகே பட் எல்ஸ் வேர் வி ஃபைண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த மியர் எக்ஸ்பிளிகேஷன் ஆஃப் த கான்டென்ட் ஆஃப் அ கம்பேரிசன் அ டெவலப்மெண்ட் பை ராப்பிட் அசோசியேஷன் ஆஃப் தாட் which requires considerable agility on the part of the reader adavadhu reader um vandu illa vandu takku nadu comparison solliduvaanga takku nu puriyadhu yen solranga ipo lovers vandu yen vandu pair of compass ku compare pandranga we have to think so ivanga enna panuvaanga inda inda text la vandha nam enna nu sollalam oru alukku neenga paathina maybe oru chinna question ungalku endha critic vandu paathina adavadhu roland barth ஆர் பார்ட் பிஆர் டிஹெச்இஎஸ் ரோலன் பார்ட் அப்படின்னு ஒரு கிரிட்டிக் இருக்கிறார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பார் ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து ரீடர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லலாம் இல்லை பேசிவாக கன்சியூம் மட்டும் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க பேசிவ் கன்சியூமர்ஸ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிவார் ஒன்று வந்து ரீடர்லி டெக்ஸ்ட் அப்படிம்பார் ரீடர்லி டெக்ஸ்ட்னா ரீடர் வந்து பேசிவ் சும்மா வந்து படிச்சுட்டு அது பாட்டு போயிடலாம் ஒரு இல்யூஷனுக்குலாம் நம்ம மாட்டிப்போம் ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு டேர்ம் காயின் பண்ணுறார் அதுக்கு என்னென்னு தெரியுமா அவர் என்னென்னு சொல்கிறார் அதில் வந்து ரீடர்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சும்மாலாம் வந்துட்டு போக முடியாது அப்போ மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்டு இருந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரைட்டர்லி டெக்ஸ்ட் அதுதான் வந்து ரோலன் பார்ட் வந்து அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறார் ரைட்டர்லி டெக்ஸ்ட் அப்போ அதில் வந்து ரீடர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே புரியாது தென் வி ஹாவ் டு அசோசியேட் பை ரேப்பிட் அசோசியேஷன் ஆஃப் தாட் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு காம்பஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லெக் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிலையாக நிற்கணும் இல்லையா இட் ஷுட் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மூவ் ஆகி வருது போகும் அதே போல் தான் ஒரு பேர் ஆஃப் லவ்வர்ஸும் ஒருத்தர் வந்து நிலையாக இருக்கணும் அப்போ அவங்கள மையமாக வச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தர் வந்து வி ட்ரா அ சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் சிம்பாலிக்லி பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ட்ரா அ சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற வட்டத்தை வரையணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு கோ டுகெதர் போத் என் பாடி அண்ட் மைண்டு உள்ளத்தாலையும் உடலாலையும் சேர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதில் நம்ம தான் வந்து இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க கம்பேரிசன் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் இப்போ இதனால் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சு போச்சு இப்போ அதில் டன்னோட இப்போ நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்தோன்னா நான் உங்களுக்கு புரியுது தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லைன்ஸை வந்து டிஎஸ்எல் அனலைஸ் பண்ணுறார் ஆன் அ ரவுண்ட் பால் அ ஒர்க் மேன் தட் ஹேப் காப்பீஸ் பை கேன் லே அண்ட் யூரோப் ஆஃப்ரிக் and then asia so in the lines vandu enga irukna done oda a valediction of weeping apdigra point la lines vandu analyze pandrar enna context appdi nu sonna or cartographer or
நீ விடுற ஒவ்வொரு கண்ணீர் துளியும் விச் தி டாத் வேர் நான் பிரியிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னே உன் கண்களில் வந்து கண்ணீர் கோத்துட்டு இருக்கு அந்த கண்ணீர் வந்து என்னவா ஒரு குளோப் அதுவே ஒரு உலகம் யா வேர்ல்டு பை தட் இம்ப்ரெஷன் க்ரோ டில் தை டியர்ஸ் மிக்ஸ்ட் வித் மைண்ட் அப்போ நம்ம பிரியிறப்ப என்ன ஆயிடும் நம்ம ரெண்டு பேரோட உலகம் அந்த கண்ணீருக்குள்ளே போயிருக்கு அந்த கண்ணீருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நீ கண்ணீர் விடுற அப்போ நம்ம நம்மளோட உலகம் வந்து அந்த கண்ணீருக்குள்ளே இருக்கு அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து கண்ணீர் சே உன்னோட கண்ணீரும் என்னோட கண்ணீர் வந்து சேர்ந்துருது டாஸ் ஓவர் ஃப்ளோ திஸ் வேர்ல்டு பை வாட்டர்ஸ் சென்ட் ஃப்ரம் தி மை ஹெவன் டிசால்வ்டு ஸோ ஸோ உன்னோட கண்ணீர் பட்டு என்னோட உலகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் இப்போ இந்த கம்பேரிசனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட படம் வந்து ஒன்று என்ன கம்பேரிசன் ஒரு பக்கம் வந்து இவங்க கண்ணீரையும் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஒரு குளோபையும் கம்பேர் பண்ணுறாரு எப்படி வந்து ஒரு உலகத்தை வந்து அவர் தன்னோட குளோபுக்குள்ள ஒரு கார்டோகிராஃபர் அடக்குறாரோ அதே போல் இந்த லவ்வர்ஸ் வந்து தே கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ வேர்ல்டு ஆஃப் தேர் ஓன் அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு உலகத்தை வந்து அவங்க அமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பிரியிறதுனால என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தங்களோட கண்ணீரால் அந்த உலகமே வந்து அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பேரிசன் வந்து ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்ட் யாருமே எதிர்பார்க்காது திடீர்னு வந்து ஒரு கார்டோகிராஃபருக்கும் திடீர்னு கண்ணீருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அந்த ரவுண்ட் பாலில் வச்சுக்கிட்டு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்போ இது தான் அவர் சொல்கிறார் இது தான் வித்தியாசம் மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்ட்னா இப்படி ஒரு கம்பேரிசன் இருக்கும் அப்போ ஹியர் வி ஃபைண்ட் அட்லீஸ்ட் டூ கனெக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் நாட் இம்ப்ளிசிட் இன் த ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் வந்து ரொம்ப ஈஸி பேர் ஆஃப் லவர்ஸ் காம்பஸ் ஓரளவுக்கு டக்குன்னு அசோசியேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பல இம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அது வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக அங்கே இருக்குது இங்கே வந்து ரொம்ப இம்ப்ளிசிட்டாக இருக்குது பட் ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் அப்பான் இட் பை த பாயிண்ட் த ஜியோகிரஃபர்ஸ் குளோப் டு த டியர் இது ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன் அங்கே இருக்கிற ஜியோகிரஃபர் இல்லை கார்டோகிராஃபர் அவரோட குளோபுக்கும் இவங்களோட கண்ணீர் துளிக்கும் வந்து கம்பேர் பண்ணுறார் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணீர் துளி போட்டு அவங்க உலகமே அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறது பிப்ளிக்கல் ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து கடவுள் வந்து அந்த கிரைஸ்ட் அவரோட ஒட்டுமொத்தம் வந்து உலகத்தை வந்து அழிக்கிறார் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளட் வருது அதே போல் வந்து இது அழிஞ்சு போச்சு எங்கள் உலகம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெலூஜ் டிஇஎல்யூஜிஇ அதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறார் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அன் அப்போகலிப்ஸ் உலகமே அழிஞ்சு திரும்ப வந்து ரிக்ரேட் பண்ணும் ஏன்னா பிரிஞ்சு போகிறாங்க அவங்க உலகம் அழிஞ்சு போகுது அகைன் இப்போ கடவுள் வந்து திருப்பி இந்த உலகத்தை படைக்கிறப்ப வந்து அவங்க வந்து திரும்பி வந்து அவங்களோட உலகத்தை வந்து மீட் பண்ணாங்கன்னா சந்திச்சு படைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ் வெல் அஸ் அ சென்சுவல் இப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அற்புதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎஸ்எல் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுக்குறார் ஸோ இதே போல் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் சம் ஆஃப் டன்ஸ் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் செக்யூர்ட் பை ப்ரீஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சடன் கான்ட்ராஸ் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த போயமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எலாபரேட்டடான ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்துருந்தார் ஆனால் சில பாயிம்ஸில் டன் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக வந்து அந்த கம்பேரிசன் கொடுத்துட்டு போயிடுவார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரெலிக் அப்படிங்கிற ஒரு பாயம் த ஆர்இஎல்ஐசி அந்த ரெலிக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு லவ்வர்ஸோட போன்ஸை வந்து சவக்குழி வந்து அவங்க தோண்டி பார்ப்பாங்க அதில் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லவ்வரோட கையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அ பிரேஸ்லெட் ஆஃப் பிரைட் ஹேர் அபவுட் த போன் அவர் விரலை சுற்றி அந்த காதலியோட அந்த கூந்தல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி அணிஞ்சிருப்பார் அது ஒன்றும் இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு இவ் இதுதான் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் அப்போ இந்த ஒரே ஒரு இதில் வந்து எவ்வளோ மீ மீனிங் வந்து இம்ப்ளீசிட்டாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுப்பா அ பிரேஸ்லெட் ஆஃப் பிரைட் ஹேர் அபவுட் த போன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா பிரேஸ்லெட்டில் பி ஒரு கான்சனன்ட் பிரைட் போன் ப ப ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதே போல் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மியூசிக்கல் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது பிரேஸ்லெட் பிரைட் போன் ஈவன் அபவுட் அதில் ஒரு ப இருக்குது ஸோ மியூசிக்கெலாம் வந்து அது கேப்சர் பண்ணுறார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிதம் பயங்கரமாக இருக்குது உள்ள அப்போ இது வந்து எஸ் அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சடன் கான்ட்ராஸ்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரே
வேலிடிக்ஷன் ஃபர்பிட்டிங் மோர்னிங் இல்லை வீப்பிங் இல்லை ரிலீக் இந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பேரிசன்ஸ் தான் ஆனால் வெவ்வேறு லெவல் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்ட் இஸ் இட் இஸ் அ காமன் இது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இது அவர் என்னென்னு சொல்கிறாரு இது நாளைக்கு கேள்வியாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம்ஸில் இது கேள்வியாக வந்திருக்கு அவர் என்னென்னு சொல்கிறாரு திஸ் டெலஸ்கோப்பிங் ஆஃப் இமேஜஸ் டெலஸ்கோப்பிங்னா என்ன தூரத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் கிட்ட வச்சு ஆல்மோஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்போ டெலஸ்கோப்பிங் அப்படின்னா லேயர்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் வெவ்வேறு கட்டத்தில் வந்து அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அண்ட் மல்டிப்ளைடு அசோசியேஷன்ஸ் அதில் போன் வருது ஹேர் வருது பிரைட்டு ஒரு பக்கம் ட்ரை ஸோ மல்டிப்ளைடு அசோசியேஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலூஜ் உலகமே அழிகிற மாதிரி வருது குளோப் அதை கம்பேர் பண்ணுறாரு கார்டோகிராஃபர் கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்போது மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்டோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன ஒன்று டெலஸ்கோப்பிங் ஆஃப் இமேஜஸ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக காம்பேக்ட் எடுத்து வருவாங்க ஒன்று ஒன்று மல்டிப்புள் அசோசியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து வெறும் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட் மட்டும் கிடையாது இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் characteristics of the phrase of some of the dramatist of the period which dun knew appo idu enna age elizabethan age late elizabethan age appo dun mattum kediyadu even elizabethan age la in the metaphysical conceit adavadhu telescoping of images and multiplied associations vandu mathavangala use panniranga not to mention shakespeare shakespeare use panirukkaru mukkiyama vandu pathina it is a frequent adhigama vandu neenga yaroda place la paakala nu sonna Elizabethan playwrights on Middleton, Webster, Twarner, T-O-U-R-N-U-R and is one of the sources of the vitality of their language. So, in the Elizabethan age, this is a metaphysical conceit used as a common feature. The first one is Middleton, Webster, Twarner. This is what you can say. That is, metaphysical conceit is frequent in any place, you can get three names, including Shakespeare. ஓகேவா இப்படி வந்து கேள்வி கேட்கணும் ஒரு ஓரளவுக்கு நல்லா படித்து எடுத்தாங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா கேள்வி கேட்கலாம் அப்போது இல்லை டெலஸ்கோப்பிங் ஆஃப் இமேஜஸ் மல்டிப்ளைடு அசோசியேஷன்ஸும் இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் அப்போ அந்த ஏஜில் இருக்கிற ட்ரமேட்டிஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க டன்னும் யூஸ் பண்ணுறாரு ரைட்டா சரி இப்படி சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறார் அதுக்கப்புறம் விமர்சனத்துக்கு வர்றார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாக்டர் ஜான்சன் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிக் டு யூஸ் த டேர்ம் மெட்டாஃபிசிக்கல் டு அ ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அப்போது அதை சொல்கிறார் ஜான்சன் who employed the term metaphysical poets apparently having done cleveland c l e v e l a n t and cooley chiefly in mind app in the term a edhuka coin pannara life of cooley apdigra work la avaru coin pandraru moonu pera manasula vechikitta indha term vandu coin pandraru johnson idu kuda kelle varalam ya endha moonu pera manasula vechikitta johnson vandu employed the term metaphysical poets nu kekkalam done cleveland and cooley அப்படி சொல்கிறப்ப ஜான்சன் சொல்கிறார் ஹி ரிமார்க்ஸ் ஆஃப் தெம் தட் த மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஐடியாஸ் ஆர் யோக்டு பை வயலன்ஸ் டுகெதர் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாடு அது ரெண்டு தனித்தனியாக ஓடுது ஓகேவா ஹெட்ரோஜினியஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் டிசிமிலர் ஐடியாஸ் ஒரு பக்கம் லவ்வர்ஸ் ஒரு பக்கம் காம்பஸ் ஒரு பக்கம் லவ்வர்ஸோட கண்ணீர் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ கார்டோகிராஃபரோட குளோப் இது ஒரு ஐடியா அது ஒரு ஐடியா ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா யோக்டு அப்படி இந்த மாடுகளை பூட்டுற மாதிரி அதுக்கு அந்த மேலே இது போடும் இல்லையா யோக் அதே போல் வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து திணிச்ச மாதிரி இருக்குது இட்ஸ் நாட் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஜான்சன் வந்து விமர்சனம் பண்ணார் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இம்பீச்மெண்ட் லைஸ் இன் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த கன்ஜங்ஷன் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இல்லையா இம்பீச்மெண்ட் இந்த பதவியிலேருந்து விளக்குற மாதிரி என்னென்னா ஃபெயிலியர் இந்த கன்ஜங்ஷன் அதாவது அது ரெண்டுத்தையும் திணிச்ச மாதிரி இருக்குது அது ரெண்டு ஒன்று சேர்றதில்ல ஏதோ ரெண்டு தூக்கி பூட்டின மாதிரி தான் இருக்குது ஃபோர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறார் the fact that often the ideas are yoked but not united adu rendu pooti irukangala thavara rendu onnu sendu function agala appdin solittu dr johnson vimarsana pandrar and if we are to judge of styles of poetry by their abuse enough examples may be found in cleveland to justify johnson's condemnation johnson titra mari neenga verum indha term vandu titradhukaga use panninga na கண்டிப்பாக வந்து கிளீவ்லாண்டோட பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா கிளீவ்லாண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் இதே போல் வந்து டிசம்பர் இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் யோக்டு தான் அது யூனிட் ஆகலை பட் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டிஃபென்ஸுக்கு வர்றாரு அப்போ இந்த எஸ்ஐ வடம் என்ன பண்ணுறது இட்ஸ் அ டிஃபென்ஸ் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அ டிகிரி ஆஃப் ஹெட்ரோஜினியட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் கம்பல்ட் இன் டு யூனிட்டி by the operation of the poet's mind is omnipresent in poetry idu da vandu ts related defense avaru enna solraru johnson vandu ipdi solraru 
டிசிமிலர் ஐடியாஸை வந்து திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி பண்ணுறதுனா கவிதை இது கவிதையில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஆம்னி ப்ரெசன்ட் கவிதைனாலே யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு ரெண்டு விஷயத்த வந்து ஒன்றா இணைக்கிறது தான் வந்து ஒரு கவிதையோட வேலை அது பொதுவாக எல்லாரும் பண்ணுறது தான் இதை வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்காக வந்து ஜான்சன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபென்ஸுக்கு வர்றார் அப்போது வி நீட் நாட் செலக்ட் ஃபார் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சச் அ லைனஸ் நான் இதை விளக்குறதுக்காக வந்து நான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து ஒரு லைன் எடுத்து கொடுக்குறாரு அதோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் லைன்ஸ் டூ லைன் லைன் கொடுத்துருக்குறாரு அவர் அதோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்ப்போம் அவர் சோல் இஸ் அ த்ரீ மாஸ்டர் சீக்கிங் இக்கேரியா ஐசிஏ ஆர்ஐஏ இந்த லைன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரெஞ்ச் பாயட் பேர்டலேர் பிஏயு டிஇ எல்ஏஐஆர்இ அவரோட லு வாயாஜ் த வாயேஜ் இல்லை த ஜேர்னி அதாவது ஒரு கப்பல் பயணத்தில் போகிறாங்க ஒரு புதிய நிலத்தை தேடி போகிறாங்க இக்கேரியா அப்படிங்கிற நிலத்தை தேடி போகிறாங்க அப்படி போகிறப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து போகிறது ஆனால் இந்த பாயிண்ட் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாரு அவர் சோல் நம்ம ஆன்மா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி வந்து ஒரு மூணு பேர் முக்கியமான ஆளுங்க அவங்க இக்கேரியாவை தேடி போனாங்களோ அதே போல் ஒரு தேடல் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆன்மாவில் அப்போது ஒரு ஆன்மாவோட தேடலை த குவெஸ்ட் ஆஃப் அ சோலை வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்டில் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறார் இது ஒரு கம்பேரிசன் ஆனால் ஜான்சன் சொல்கிற இந்த அளவுக்கு கூட நம்ம போக வேண்டியது இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதை போல் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ரெண்டு டிசம்பிளர் ஐடியாஸை வந்து ஒன்றா எனக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து சாதாரணமாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ரெஞ்சு போயிட்டுக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறார் பட் எனிவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார்ஸ் பொடலேர் அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரெஞ்சு சிம்பலிசம் சிம்பலிசம் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது போயிட்ருக்கில் அதில் முக்கியமான ஒரு ஆள் அவரோட முக்கியமான போயிட்ரி கலெக்ஷன் வந்து த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் ஈவில் ஒரு செட்டு எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஞ்சு டைட்டில் கொடுத்துட்டு அதோடய இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கேட்டிருந்தான் லே ஃப்ளர் து மால் ஏ எல்இஎஸ் எஃப் எல் இயூஆர்எஸ் டியூ எம்ஏஎல் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் ஈவில் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கொஷனை கேட்டிருந்தான் பட் எனிவே இப்போ திருப்பி எஸ்ஐக்கு வருவோம் ஸோ வி மே ஃபைண்ட் இட் இன் சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஜான்சன் ஹிம்செல்ஃப் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஜான்சன் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்டை வந்து அவர் வந்து தப்பாக பேசுகிறாரு ஆனால் அவரே வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாரு டிசிமிலர் தாட்ஸை வந்து அவரே யூஸ் பண்ணுறாரு நம்ம ஃப்ரெஞ்சு பாயிண்ட்டில் போயிட்டு பாண்டிலேர்ட்டை போயிட்டு வந்து எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அவரோட பாயிமான த வேனிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் விஷஸ் அதில் பாருங்கள் அவர் என்ன கம்பேரிசன் கொடுக்குறாரு அந்த ஜான்சன் ஹி இஸ் அ ஃபேட் வாஸ் அ டெஸ்டன் டு அ பேரன் ஸ்ட்ராண்ட் அவனோட விதியை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு ஒரு பாலைவனத்தோட அதாவது வறட்சியான ஒரு நிலத்துக்கு அ பேரன் ஸ்ட்ராண்ட் அதுக்கப்புறம் எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அ பெட்டி ஃபார்ட்ரஸ் ஒரு கோட்டை ஆனால் ஈஸியாக உடைத்துக்கிட்டு போகிற ஒரு கோட்டை அ பெட்டி நல்லா ஸ்ட்ராங் கிடையாது அண்ட் அ டூபியஸ் ஹேண்டு இல்லை கடவுளோட கையில் இருக்குது யாரோ ஒருத்தங்க அவன் விதியை வந்து ஆட்டி படைக்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேர் த இஃபெக்ட் இஸ் டியூ டு அ கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஏன் இந்த லைன் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு வேனிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் விஷயஸ்ன்னு சொன்னால் ஜான்சன் வந்து ஒரே நேரத்தில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வந்து வைக்கிறாரு கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் டிகிரி பட் த சேம் இன் பிரின்சிபல் ஆஸ் தட் விச் ஜான்சன் மைண்ட்லி ரிப்ரஹெண்டட் இப்போ தான் ஜான்சன் எதை தப்பு எதை திட்டினாரோ அவரே அதை தான் பயன்படுத்துகிறாரு ஏன்னா விதி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வறட்சியான நிலத்துக்கு இல்லை ஒரு கோட்டைக்கு ஒரு பாலரிஞ்ச ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லாத ஒரு கோட்டைக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு விசித்திரமான ஒரு சக்தி நம்மளை ஆட்டி படைக்குதுங்கிறாரு டக்கு டக்குன்னு மூணு ஐடியா அப்போ இதை தானே வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸும் பண்ணுறாங்க ஸோ இவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இவரே பயன்படுத்துகிறாரு இவர் எப்படி வந்து அவங்களை குற்றம் சாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎஸ் எலிட் கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் போகிறார் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் பாயிம்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் அ பாயம் விச் குட் நாட் ஹேவ் பின் ரிட்டன் இன் எனி அதர் ஏஜ் த எஸ்வி இஎஸ்இ கியூயூஒய் ஆஃப் பிஷப் கிங் ஸோ பிஷப் கிங் அப்படிங்கிறவரும் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட் தான் ஸோ அந்த பிஷப் கிங் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட பாயமான எஸ்வி அப்படிங்கிற பாயத்தில் அவர் வந்து இதே போல் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கம்பேரிசன் ஸோ அது எக்ஸ்டெண்டட் கம்பேரிசன் இஸ் நத்திங் பட் மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்சிட் ஏன்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்சிட் வந்து
என்னால் வெயிட் பண்ண முடில அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோடய பொறுமையை இழந்துக்கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு நீ இறந்து போயிட்ட நான் எப்போ இறப்பேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் உன்னை வந்து நான் வந்து பார்ப்பேன்னு சொல்கிறாரு இதை எப்படி சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஜேர்னி ஒரு பயணத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறார் அப்போ ரெண்டும் ஒன்று போகுது இது ஒரு பயணம் அது ஒரு பயணம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல இவர் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு மென்டலாக வந்து சொல்கிறார் இது மாதிரி நான் வந்து இறந்து போன ஒய்ஃப்ட்டு வந்து பார்க்கணும்னா ஒரு ஜேர்னியோட கம்பேர் பண்ணுறார் அப்போது இது யோக்டு கிடையாது ரெண்டு யூனிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ இதுதான் அந்த லைன்ஸ் அப்போ அந்த போயங்கிறார் எஸ்பிங்கிறதுலாம் ஸ்டே ஃபார் மீ தேர் நீ அங்கேயே எனக்காக காத்துட்டு ஐ வில் நாட் ஃபெயில் டு மீட் தி இன் தட் ஹாலோ வேல் வேலி அந்த பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிறது அண்டர் வேர்ல்டு இல்லையா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நீ அங்கே போயிட்டேன் அண்ட் திங்க் நாட் மச் ஆஃப் மை டிலே நான் ரொம்பலாம் வே தா காலம் தாழ்த்த மாட்டேன் நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஐ எம் ஆல்ரெடி ஆன் த வே அண்ட் ஃபாலோ தி வித் ஆல் த ஸ்பீடு டிசையர் கேன் மேக் ஆர் சாரோஸ் ப்ரீட் ஸோ உன் மேலே இருக்கிற ஆசை இல்லை அந்த பிரிஞ்சு போன சோகம் அதனால் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் ஓடோடி வந்துட்டு இருக்கேன் ஈச் மினிட் இஸ் சம் இஸ் அ ஷார்ட் டிகிரி அண்ட் எவ்ரி ஹவர் அ ஸ்டெப் டுவோர்ட்ஸ் தி ஸோ ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு மணி மினி மணி துளியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை நோக்கி நான் வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறார் அப்போ இதை பார்த்தாலே புரியுது ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் ஈஸியாக வந்து கன்வே பண்ணிட்டாங்க அப்போ இதை நான் ஒன்று வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு நெட் எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் கேள்வி நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான எஸ்ஏஸ்லேருந்து உள்ளேருந்து கேட்டுவிட்டுருவாங்க ஸோ இது நெட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க எந்த ஒர்க்கில் வந்து ஒரு இம்பேஷன்ஸ் ஆஃப் அ டெட் ஒய்ஃப் வந்து ஃபிகர் ஆஃப் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் அ ஜேர்னிக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் கேட்டுறாங்க பிஷப் கிங்கோட எஸ்பி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து டிஎஸ்ஏலிட்டோட மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த எஸ்ஏ இந்த எஸ்ஏல இருந்து தான் வந்து அந்த கேள்வி எடுத்துருக்க முடியும் ஏன்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து திருப்பி அங்கே சொல்கிறார் அட் நைட் வென் ஐ பி டேக் டு ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஐ ரைஸ் நியரர் மை வெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் almost by 8 hours sail than when sleep breathed his drowsy gale appo enna panna than nadandu poradha or journey mari neenga vandu or kadal payanathukku vandu or compare pandrar na konja neram thoongittu adutha naalile paathana na endichu vandu enoda ship vandu na sail pandra mari solrar apdi porappo but hark my pulse like a soft drum idu or comparison enoda naadi vandu pad 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 thurikudhu beats my approach tells the i come na vandukitte irukku appdi solittu enoda pulse vandu thurichittu irukku and slow however my marches be i shall at least at last sit down by the na mellama vandhalum seri oru naal o arukal vandu ukkarungrar inda kadasi lines padikirappa eppadi irukku nu sonna ts elite solrar in the last few lines there is that effect of terror oru achuruthal irukku which is or kind of a supernatural element irukku which is several times attained by one of bishop kings admirers edgar allan poe ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எட்கர் ஆலன் போ அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட் பண்ணி ஆகத்துக்கு வருது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட் லவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து அது மாதிரி லவர் இறந்துவாங்க அந்த பொண்ணுக்காக வந்து ஒரு ஸ்டெடி ரூமுக்கு வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ வந்து ஒரு பறவை வரும் இல்லையா அதான் டைட்டில் ஆஃப் த பாயம் த ரேவன் எஸ் த ரேவன் அப்படிங்கிற பாயம் அப்போ அந்த ரேவன் அப்படிங்கிற பாயத்தில் எப்படி வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதே தீம் தான் இல்லையா இறந்து போன லவருக்காக வெயிட் பண்ணுறான் வருவாலா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரேவன்ட்டு கேட்பான் ஆல்மோஸ்ட் பிஷப் கிங்கோட அட்மையர் தான் வந்து எட்கர் ஆலன் போ ஒரு வேளை இந்த எஸ்ஏ ஒழுங்காக படித்தாங்கன்னா கொஷின் செட்டர் இப்படி ஒன்று கேட்கலாம் ஸோ யார் வந்து பிஷப் கிங்கோட முக்கியமான ஒன் ஆஃப் தி அட்மையர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எட்கர் ஆலன் போ இப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ரைட்டா சரி அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்தாலே புரியுது இந்த கம்பேரிசன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்டாக இருக்குது பிஷப் கிங் நல்லா சொல்கிறார் அப்புறம் இன்னொரு மெட்டாஃபிசிக்கல் வந்து போவோம் அகைன் வி மே ஜஸ்ட்லி டேக் தீஸ் குவாட்ரன்ஸ் ஃப்ரம் லார்ட் ஹர்பர்ட்ஸ் ஓட் Lord Herbert அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட் அவரோட இது வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸ்டான்சாஸ் விச் வுட் பி திங்க் பி இமீடியட்லி ப்ரொனவுன்ஸ் டு பி ஆஃப் தி மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் கண்டிப்பாக மெசா மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் லார்ட் ஹர்பர்ட்டையும் சேர்க்கலாம் பிஷப் கிங்கை சேர்க்கலாம் ஆண்ட்ரு மாரோவில் சேர்க்கலாம் இந்த இடத்துல லார்ட் ஹர்பர்ட்டை அவர் கம்பேர் பண்ணுறார் அவரோட ஓடில் அவரும் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறார் ஸோ வென் ஃப்ரம் ஹென்ஸ் வி ஷால் பி கான் இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுவோம் அண்ட் பி நோ மோர் நார் யூ நார் ஐ நம்ம ரெண்டு பேருமே மண்ணோட மண்ணாக போயிடுவோம் ஆஸ் ஒன் அனதர்ஸ் மிஸ்ட்ரி ஈச் ஷேல் பி போத் எட் போத் பட் ஒன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னாக கலந்து இந்த காத்தோட ஒரு மர்மமாக நம்ம
திடீர்னு வானத்துலேருந்து ரெண்டு நட்சத்திரம் கீழே விழுந்தது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னோடய இடத்துக்கு திரும்ப போகுது அதே போல தான் அவன் கீழே கண்களை குனிஞ்சிருக்கிறான் திடீர்னு பார்க்குறான் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் அந்த அளவுக்கு வந்து அவரோட ஐஸ் வந்து பிரைட்டாக இருக்குது ஸோ ஷீ அப்லிப்ட்ஸ் மை அப்லிப்டட் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு சோகமாக பேசுகிறேன் அவள் வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி எனக்கு கொடுக்குறா ஒயில் சச் அ மூலஸ் சைலண்ட் பீஸ் டிட் சீஸ் ஆன் தேர் பி காம்ட் சென்ஸ் ரொம்ப அஜிட்டேட் ஆகிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் அமைதி ஆகிட்டாங்க இது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு 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 செக்ஷுவல் அல்யூஷனும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு பேரும் உணர்ச்சி உட்ட உச்சகட்டத்தில் இருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் தேர் டென்ஷன் ஓகேவா ஒரு செக்ஷுவல் டென்ஷன் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்தோம்னா ஆஃப்டர் தேர் யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருக்காங்க ஒரு பி காம்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஒரு பாடிலி யூனியன் ஒரு ஆஃப்டர் இன்டர் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷுவல் மீனிங்கும் இங்கே வருது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் அமைதி ஆகிறாங்க ஸோ இது வந்து இம்ப்ளைடு மீனிங் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்டு ஹர்பர்ட்டோட அண்ட் ஓட் அப்பான் அ கொஷின் மூடு அ கொஷின் மூட் எம்ஓவிடி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து வருது ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் இன் தீஸ் லைன்ஸ் வித் த பாசிபிள் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டார்ட்ஸ் அ சிமிலி நாட் அட் ஒன்ஸ் கிராஸ்ட் பட் லவ்லி அண்ட் ஜஸ்ட் வேர் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து கண்களை ஏன் நட்சத்திரத்துக்கு சொன்னார் நம்மளுக்கு புரியல அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் விச் ஃபிட்ஸ் ஜான்சன்ஸ் ஜென்ரல் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆன் த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இன் இஸ் எஸ்ஏ ஆன் கூலி ஸோ ஜான்சன் வந்து தன்னோட லைஃப் ஆஃப் கூலி வந்து இதான் வந்து அக்யூசேஷனை வச்சார் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் ஐடியாஸை வந்து யோக் பண்ணுறாங்க ரொம்ப திணிக்கிறாங்க யூனியனே இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு தடவை படிக்கிறோம் அப்படி தெரியும் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து என்ன பண்ணால் அதோடய ரிச்னஸ் வந்து புரியும் ஏன் கண்களை வந்து நட்சத்திரத்துக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நட்சத்திரம் வந்து இட்ஸ் அ கைடிங் ஸ்டார் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வென் யூ ஆர் கெட் லாஸ்ட் முக்கியமாக வந்து கடலில் நீங்கள் தொலைஞ்சு போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கைடிங் ஸ்டாராக வந்து உங்களுக்கு கூப்பிடும் அப்போ இந்த அசோசியேஷனில் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு புரியாது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நமக்கு தெரியுது அ குட் டீல் ரிசைட்ஸ் இந்த ரிச்னஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் which is at the same time borrowed from and given to the word be calmed appo the be calm abdingra vaarthai vandu first namakku puriyala enna vaarthai idu appo neenga yosichina pala layer of meaning irukku ipo namma dhaan vandu idu interpret pananum eppadi interpret pannalam appo kadal abdingra pom kondalikuma appo kadal vandu or or choppy c h o p p y romba vandu kondalichittirukku adhe pola they are also agitated lovers um vandu agitated ah irukanga அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து கடல் கொந்தளிக்குது அதே போல் அங்கே அஜிட் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ஸை பார்த்த உடனேயும் தே ஆர் கா தே காம் டவுன் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ஸை வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து கடல் கரை சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு அங்கே செயலர்ஸ் நினைக்கிறாங்க அதே போல் இந்த லவர்களை பார்த்த உடனேயும் அவன் அமைதி ஆகிடுறான் பார்த்துக்கலாம் வாழ்க்கையை நம்ம சந்திக்கலாம் முடிவு பண்ணுறான் ஸோ இந்த மீனிங் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லெவலில் நமக்கு புரியாது அடுத்தடுத்த லெவலில் தான் வந்து புரியுது பட் த மீனிங் இஸ் கிளியர் த லாங்குவேஜ் சிம்பிள் அண்ட் எலகண்ட் என்ன ரீடர் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த கான்சீட்ஸை அவங்க படிக்கணும் படிக்கலன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க டாக்டர் ஜான்சன் போல் இது வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவீங்க சரி இட் இஸ் டு பி அப்சர்வ் தட் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் ஆஸ் அ ரூல் சிம்பிள் அண்ட் பியூர் இது கேள்வியாக கேட்கலாம் அதாவது லாங்குவேஜ் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆஸ் அ ரூல் அப்படின்னா சிம்பிள் அண்ட் பியூர் ரொம்பலாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ண மாட்டாங்க டைரக்டாக தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதே போல் கேள்விகள் வரலாம் இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு இப்போ வந்து இன்னொரு ஹர்பர்ட் பார்க்குறோம் இப்போ லார்டு ஹர்பர்ட்டோட ஒரு பாயிண்ட் பார்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த எஸ்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பிரச்சனை டாக்டர் ஜான்சன் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து திட்டிட்டார் இல்லையா அவங்களோட வந்து கம்பேரிசன் வந்து யோக்ட் நாட் யூனைட்டன்னு சொல்லிட்டார் ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ என்ன பண்ணார் டன் அனலைஸ் பண்ணார் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் லார்டு ஹர்பர்ட் பிஷப் கிங் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாலாவதை ஜார்ஜ் ஹர்பர்ட்டுக்கு போகிறார் அப்போ அவங்களோட லாங்குவேஜ்லாம் சிம்பிள் அண்ட் பியோருங்கிறார் திஸ் சிம்பிளிசிட்டி இஸ் கேரீட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் இட் கேன் கோ அ சிம்பிளிசிட்டி எமுலேட்டட் வித்தவுட் சக்ஸஸ் பை நியூமரஸ் மாடர்ன் போயட்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிம்பிளிசிட்டியை யாராலையும் வந்து எமுலேட் பார்த்து இமிட்டேட் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமாக புரிகிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் ஆன் த அதர் ஹ
சென்சிபிலிட்டி டு யுனைட் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் மனசில் நினைக்கிறதும் அதாவது தாட் அண்ட் ஃபீலிங் ரெண்டுத்தையும் யுனைட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இது பார்க்கறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தாலும் ஈவன் கிரேவோட ஓட விட இது லெஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஆஸ் திஸ் ஃபிடலிட்டி இண்டியூசஸ் வெரைட்டி ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் ஸோ இட் இண்டியூசஸ் வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிஎஸ்எல் என்ன பண்ணுறாரு ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி லிஸ்டிங் அவுட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மெட்டாபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் ஏற்கனவே என்ன சொன்னார் அவங்களுக்கு வந்து டெலஸ்கோப்பிங் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மல்டிப்ளேட் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் யூனியன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அப்புறம் வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் வி டவுட் வெதர் இந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரி குட் பி ஃபவுண்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் நாமினலி த சேம் மீட்டர் so dissimilar as marvels coimistress and crashos saint teresa appo almost pathina 17th century 18th century inda rendu edathula dhaan paathinga appdinu sonna ungalku vandu metaphysical points varanga appo ore age la ore meter ana rendu thi vidavadama payanpaduthunadhu yaar appdina marvel oru pakkam coimistress and the poem nam ungal romba parichamana or poem to his coimistress so adhu vandu or lover vandu இந்த வேர்ல்டு டைம் இஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது அதனால் லெட்ஸ் என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேர்ளை ஊவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கிராஷ் ஒரு மியூசிக்கல் குவாலிட்டியும் இருக்கும் அப்போ இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது மார்பிளுக்கு ப்ரொடியூசிங் அண்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் கிரேட் ஸ்பீடு பை த யூஸ் ஆஃப் ஷார்ட் சிலபல்ஸ் அவர் ஷார்ட் சிலபல்ஸை யூஸ் பண்ணி தன்னோட தீமை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நகர்த்துறாரு அண்ட் தி அதர் ஹேண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தி அதர் அப்படிங்கிறது கிராஷோ ஸோ கிராஷோ என்ன பண்ணுறாரு அண்ட் எக்லசியஸ்டிக்கல் சாலம்னிட்டி அப்படின்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் சீரியஸ்னஸ் அதை கன்வே பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு லாங் சிலபல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிராஷோட செயின் தெரசா அந்த பாயிண்ட் வந்து சில லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க லவ் த வாட் அப்சல்யூட் சோல் லார்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறார் ஸோ ஷ்ரூட் அண்ட் சென்சிட்டிவ் அ கிரிட்டிக் ஆஸ் ஜான்சன் ஃபெயில் டு டிஃபைன் மெட்டாபிசிக்கல் பாயிட் பை இட்ஸ் ஃபால்ஸ் அப்போ நம்ம நல்லா இவர் சொல்கிறாரு ஜான்சன் எவ்வளோ பெரிய கிரிட்டிக்காக இருந்தாலும் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸை அவங்களோட நெகட்டிவ் குவாலிட்டி அவங்களோட ஃபால்ஸை மட்டும் வச்சு டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறது தவறான செயல் அதில் ஃபெயில் ஆகிட்டார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம ஜான்சனோட ஃபுட் பாத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல் இட் இஸ் வேர்த் வைல் டு என்கொயர் வெதர் வி மே நாட் ஹேவ் மோர் சக்ஸஸ் பை அடாப்டிங் தி ஆப்போசிட் மெத்தட் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு டிஎஸ்எல் Let's go for the opposite method. Let's appreciate the characteristic features of metaphysical poetry. Then what do we do? By assuming that the poets of the 17th century up to the revolution were the direct and normal development of the precedent age. Then the age is the 16th century. Then the 16th century is the T.S. Eliot. This is the metaphysical conceits or far-fetched comparisons. That is very normal. ஷேக்ஸ்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு வெப்ஸ்டர் மிடில்டன் ட்வர்னர் இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதே ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் இங்கேயும் பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால் வித்வுட் ப்ரிஜடைசிங் த கேஸ் பை தி ஆஜெக்டிவ் மெட்டாஃபிசிக்கல் மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் ஆஃப் அப்யூஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட குவாலிட்டிஸை பார்க்கலாம் கன்சிடர் வெதர் தர் வேர்ச்சூ வாஸ் நாட் சம்திங் பர்மனண்ட்லி வேல்யூபிள் which subsequently disappeared ana or kaala kattathuk apram in the features alla kaanam poiduchu followers kediyadu ana namma vandu enna panna koodadu appdin sonna adu adu vandu inga preserve pannano appdin solrar appo johnson has a hit perhaps by accident on one of their peculiarities adavadhu therinjo theriyamlio dr johnson vandu poduva vandu avanga vandu thittrar ana therinjo theriyamlio avangaloda or peculiarana quality vandu dr johnson vandu சொல்கிறார் வென் ஹி அப்சர்வ்ஸ் தட் தேர் அட்டம்ஸ் வேர் ஆல்வேஸ் அனலிட்டிக் இதுதான் வந்து கீ பாயிண்ட்டு ஜான்சனே ஒத்துக்கிறாரு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்னைக்காடு அந்த கம்பேரிசன் பண்ணுறா அது வந்து ரொம்ப அனலிட்டிக்கெலாம் இருக்குது நம்மளை சிந்திக்க வைக்குது அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக இருக்காங்க நம்மளையும் வந்து சிந்திக்க வைக்கிறாங்க ஹி உட் நாட் அக்ரி அதாவது ஜான்சன் அதை ஒத்துக்க மாட்டார் ஆனால் இதான் உண்மை அதாவது என்னன்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் தி டிஸ்அசோசியேஷன் they put the material together again in a new unity first vand rendu far fetched heterogeneous ideas vand avanga compare pandra po velagi dura dura ma irukum ana rendu onnu sendrom first disassociation ana adukaprama 
they put the material together rendu vandu and rendu maadum onna sendu pogum or pudu unity pudu thought process namalukku porakum ana idu yaar othukamaata jans vandu othukamaataru ana adha unna appo it is certain that the dramatic words of the later elizabethan age and the early jacobian poets adhavu later elizabethan playwrights um early jacobian poets um idu vandu avangalukku irundichu idhe pola or quality irundichu expresses a degree of development of sensibility which is not found in any of the prose good as it is often where endha irukku idu kedaikala and the age la irundichu adha enna sensibility avalaala vandu thought and feeling vandu unite panna mudinjathu spiritual and sensual unite panna mudinjathu analytical sindhikkaram mudinjathu idu ellame avangalaala panna mudinjathu layers of meanings irukum appo we if we accept marlow a man of prodigious intelligence nalai idu kuda or kelviya kepaanga yaar vandu a man of prodigious intelligence appdin sonna marlow dr these dramatists adavadu elizabethan playwrights were directly or indirectly affected by montaigne so montaigne endha literary genre ku romba famous ungalku montaigne யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் பிற்காலத்தில் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் வந்து ஒரு லிட்ரரி ஜான்ராவாக உருவாக்குறார் ஸோ மவுண்டைன் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர் முக்கியமாக இஸ் நோன் ஃபார் எஸ்ஏஸ் அப்போ எஸ்ஏஸ் மவுண்டைன் வந்து சிந்திக்க வைக்கிறார் அப்போ இந்த பிளே ரைட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மவுண்டைனை வந்து மவுண்டைனோட ஐடியாஸால் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணப்பட்ட பட்டவங்க ஸோ இது கூட நாளைக்கு கேள்வியாக உங்களுக்கு வந்து வரலாம் தே ஆர் அஃபெக்டட் பை அப்படின்னு கேட்கலாம் அதாவது இந்த ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஈவன் இஃப் வி எக்ஸப்ட் ஆல்சோ ஜான்சன் அண்ட் சாப்மேன் அதாவது பென் ஜான்சன் அண்ட் சாப்மேன் அந்த பிளே ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் டூ வேர் நோட்டபிளி எருடைட் எருடைட்னு ரொம்ப ஸ்காலர்லேயே பேசக்கூடிய ஆட்கள் அண்ட் வேர் நோட்டபிளி மென் ஹூ இன்கார்பரேட்டட் தேர் எருடிஷன் இன் தேர் சென்சிபிலிட்டி அப்போ பென் ஜான்சன் சரி சாப்மேனும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தாங்க சொல்கிறதுல வந்து ஒரு ஸ்காலர்லி விஷயமா இருக்கும் சிந்திக்கக்கூடியதான் அனலிட்டிக்கலாக இருக்கும் இந்த குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம் their mode of feeling was directly and freshly altered by the reading and thought avanga padichathu avanga vaasippu avangala sindhanai ellame vandu avangala feeling ku la vandru avangala avangala play right playlist vandru in chapman especially there is a direct sensuous apprehension of thought or recreation of thought into feeling in the quality vandu chapman la adhigama irukku adhavadhu sindhikka koodiya vishayatha alaga unarvu poor chapman kitta irundichu அது யார்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கலான்னா விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி ஃபைண்ட் இன் டன் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் பெக்யூலியர் டு டன் ஆர் பாயம் பாயிட்ஸ் அந்த ஏஜ் லேட்டர் எலிசபித்தன் ஏஜ் இல்லை ஏர்லி ஜெகோபியன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்டையும் இந்த சென்சிபிலிட்டி இருக்குது ரைட்டா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த லைன் இல்லை சில லைன்ஸை மட்டும் அவர் கம்பேர் பண்ணுறார் ரைட்டா ஸோ இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே டன்ல இருந்து வருது what we find in done in this one thing all the discipline of manners and of manhood is contained a man to join himself with the universe in his main sway and make it in all things fit one with the all and go on round as it is not plucking from the whole his wretched part adavadhu manushana pathi solraar how ஒரு மனுஷன் அதாவது மேன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து கன்வே பண்ணணும் அதை கன்வே பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்காக வந்து அவர் எழுதுறார் இந்த லைன்ஸை விஷிங் த கம்ப்ளீட் யூனிவர்ஸ் மைட் பி சப்ஜெக்ட் டு சச் அ ரேக் ஆஃப் இட் ஆஸ் இஸ் இவன் வந்து சாதாரண கந்த துணி இவன் வந்து அந்த உலகம் அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான ஒரு ஒரு அணிகலன் ஒரு ஆடை அதில் எப்படி ஃபிட் ஆகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டன் வந்து ஒரு பாயிண்டில் எழுதுறார் வி கம்பேர் திஸ் வித் சம் மாடர்ன் பேசேஜ் இதை நம்ம யார் கூட கம்பேர் பண்ணலாம் ப்ரௌனிங் ப்ரௌனிங்கோட பிஷப்ஸ் ப்ளோஹ்ரம்ஸ் அப்பாலஜி பிஎல்ஓயுஜிஆர்ஏஎம் அப்பாஸ்ட்ரஃபியஸ் அந்த பாயிண்டில் வந்து சில லைன்ஸ் வருது நோ வென் த ஃபைட் பிகின்ஸ் வித் இன் ஹிம்செல்ஃப் அ மேன் இஸ் ஒர்த் சம்திங் காட் ஸ்டூப்ஸ் ஓவர் ஹிஸ் ஹெட் சேட்டன் லுக்ஸ் அப் பிட்வீன் ஹிஸ் ஃபீட் போத் டக் ஹீஸ் லெஃப்ட் himself in the middle the soul wakes and grows prolong that battle through his life appa avaru sonna adhe idea vandu pathinga na or manushan vandu thanakulla irukra poratham the fight begins within himself a man is worth something or manushan thanakulla yaaru appadina theda aarambichitana rendu per vandu nippanga oru pakkam 
கடவுள் வந்து நிற்பார் இன்னொரு பக்கம் சேட்டன் வந்து நிற்பான் ஸோ அந்த போராட்டம் வந்து மன போராட்டம் த்ரோ அவுட் வந்து போகும் ஸோ அப்படி ஒரு போராட்டம் வந்து பிஷப் ப்ளோஹ்ராம்ஸ்க்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரௌனிங் வந்து எழுதுறார் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த மாடர்ன் பேசேஜுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அகைன் லெட்ஸ் கோ பேக் இட் இஸ் பெர்ஹாம்ஸ் சம் வாட் லெஸ் ஃபேர் தோ வெரி டெம்டிங் ஆஸ் போத் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ட் வித் த பெர்பெச்சுவேஷன் ஆஃப் லவ் பை ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒன்று புதுசாக வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து பிறக்கணும் to compare with the stanzas already quoted from lord herbert's ode ipo nam enna panna porom eppadi vandu idhu mari done to compare pannom illaya done ayum browning ayum compare pannom ipo enna panna poranga metaphysical poet ana done apra or victorian poet ana browning adhe pola metaphysical poet ana lord herbert oda or ode yerkne paatham ice adu vandu stars ku vandu compare pannirundaru andha idhiyum நீங்கள் விக்டோரியன் ஏஜில் டென்னிசனோட த டூ வாய்ஸஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒன் வாக்ட் பிட்வீன் ஹிஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் சைல்டு வித் த மெஷர்டு ஃபுட்ஃபால் ஃபார்ம் அண்ட் மைல்டு அண்ட் நவ் அண்ட் தென் ஹி கிரேவ்லி ஸ்மைல்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தை மூணு பேரும் நடந்து போகிறாங்க அதை வந்து அப்படியே வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு அவங்களுக்கு இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்வன்யம் த ப்ரூடண்ட் பார்ட்னர் ஆஃப் ஹிஸ் பிளட்டு லீண்ட் ஆன் ஹிம் அப்படிங்கிறது ஒய்ஃப் faithful gentle good wearing the rose of womanhood and in their double love secure avanga rendu peroda anbu vandu yaarku kedaikudhu the middle maiden walked demure pacing with the downward eyelids pure these three made unity so sweet or kudumbam nalla kudumbam ivanga moonu per vandu pathina poranga my frozen heart began to beat remembering its ancient heat so first vandu he lost hope indha ulagathula vandu anbe illaya appdi nenachar tennison ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சீனை பார்த்த உடனேயும் ஒரு கணவன் மனைவி அவங்களுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு குழந்தை போகிறத பார்த்த உடனையும் திருப்ப வந்து அவர் உறைஞ்சி போன இதயம் வந்து துடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு தேர் இஸ் ஹோப் இன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துடிக்குது அப்போ என்னென்னா த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டிகிரி ஆஃப் சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிகிரி பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ் இட் இஸ் சம்திங் விச் ஹேட் ஹேப்பன் டு த மைண்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து பிட்வீன் த டைம் ஆஃப் டன் ஆர் லார்ட் ஹர்பர்ட் ஆஃப் சேர்பரி அண்ட் த டைம் ஆஃப் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கணும்னா ஒரு வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்க முடியுது ஒரு பக்கம் நம்ம டன்னோட பாயிண்ட் கம்பேர் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கம் ப்ரௌனிங் தான் இன்னொரு பக்கம் லார்ட் ஹர்பர்ட் டென்னிசன் அப்போது ஒரு பக்கம் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு பக்கம் விக்டோரியன் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் என்ன வேறுபாடு இவங்க வந்து ரொம்ப பிளெயினாக இருக்காங்க டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் தே ஆர் வெரி பிளெயின் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு புரியுது அட்லீஸ்ட் டன் படிக்கிறப்போ ஹர்பர்ட் படிக்கிறப்போ நம்மளை சிந்திக்க வைக்கிறாங்க and feel பண்ண வைக்கிறாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இன்டெலக்சுவல் பாயிட் அண்ட் த ரிஃப்ளெக்டிவ் பாயிட் அப்போது உங்களுக்கு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் ஆர் இன்டெலக்சுவல் பாயிட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் தே ஆர் நோன் ஃபார் யூஸிங் விட்டி கம்பேரிசன்ஸ் ரொம்ப சிந்திக்கக்கூடியதாக கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா தே ரிஃப்ளெக்ட் அப்பான் ஒரு பர்டிகுலர் தீம் இந்த இடத்துல டென்ஷனோ ப்ரௌனிங்கோ வந்து எதையோ பற்றி சிந்திக்கிறாங்க அவ்வளோதான தவிர நம்மளை வந்து வெறும் யோசிக்க வைக்கணும் ஃபீல் பண்ணுங்க அது ரெண்டுத்தையும் பண்ண முடியல அப்போ டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தே திங்க் பட் தே டு நாட் ஃபீல் தர் தாட்ஸ் ஆஸ் இமீடியட்லி ஆஸ் தே ஆர்டர் ஆஃப் அ ரோஸ் டக்குன்னு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓ இப்படி நடக்குது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஃபீலிங்கும் தாட்டையும் யுனைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி வந்து டென்னிசனுக்கும் ப்ரௌனிங்க்கும் கிடையாது இதுவே வந்து ஒரு கேள்வியாக உங்களுக்கு கேட்கலாம் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் அது ஹூ ஆர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தே திங்க் பட் தே டு நாட் ஃபீல் தர் தாட்ஸ் ஆஸ் இமீடியட்லி ஆஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் அ ரோஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் இதை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி அ தாட் டு டன் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு யார் சொன்னான்னு கேட்பாங்க அது வந்து டிஎஸ் இலிட் தன்னோட எஸ்ஏல சொல்கிறார் மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸில் சொல்கிறாரு அ தாட் டு டன் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டென்னிசனோட பாயம் படிக்கிறப்போ இல்லை ப்ரௌனிங்கோட பாயம் படிக்கிற வரைக்கும் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது சும்மா அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடுறோம் ஆனால் டன்த்து படிக்கிறப்போ நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ வந்து சொல்கிறாரு இட் மாடிஃபைடு ஹிஸ் சென்சிபிலிட்டி when a poet's mind is perfectly equipped for its work it is constantly amalgamating disparate experience idu dhaan mukkiyam amalgamating d i s p a r e d disparate na varied or nalla poet or kavinjan enna pannuva appdin sonna ava chinna vayasla paathadhu avan illa aval yara irundhalum
the later falls in love or reads uh, spinoza or ordinary sadharana manushan vandu kaadalla vilundana enna panuva edho vandu or philosopher pathi padikiran and these two experiences have nothing to do with each other avanukku vandu kaadal vera indha indha padikiradhu vera or with the noise of the typewriter or the smell of cooking idella pathina ovvonu or experience திடீர்னு ஒரு ஸ்மெல் ஆஃப் குக்கிங் வருது அங்கே வந்து டைப் பண்ணுற போயம் டைப் பண்ணுற ஒரு ஃபீ சத்தம் கேட்குது இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஒரு புத்தகம் படிக்கிறது இன்னொன்று காதல் இந்த நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இந்த மைண்ட் ஆஃப் த பாயட் தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபார்மிங் நியூ ஹோல்ஸ் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து வெவ்வேறு டைரக்ஷனில் போனாலும் ஒரு பாயட்டோட மைண்டில் இதுக்கு நாலுத்துக்கும் என்ன ஒற்றுமை இருக்குது வாட் இஸ் த காமனாலிட்டி அமங் ஆல் தீஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் தான் சிந்திப்பானை தவிர ஒரு சாதாரண மனுஷன் சிந்திக்க மாட்டான் அப்படி அமெல்கு மேட் ஒரு வேரிடி எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ஒரு ஒன்னாக போடக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து மெட்டாமிஸ்கல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருந்துச்சு அப்போ வி மே எக்ஸ்பிரஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பை த ஃபாலோவிங் தியரி ஸோ இதுதான் வந்து கிரக்ஸுக்கு வராரு என்ன தியரின்னு சொன்னால் த பாயிட்ஸ் ஆஃப் த செவன்டீன் செஞ்சுரி த சக்ஸஸர்ஸ் ஆஃப் த dramatists of the 16th adavud elizabethan playwrights ku apperma vanda poets adhu dhaan metaphysical poets metaphysical poets enna nu solraru the poets of the 17th century appdin solraru avungitta enna irundichi they possessed a mechanism of sensibility avungitta vanda pathina or ability irundichi or mechanism adhu enna ability which could devour any kind of experience idhu dhaan vanda ts elliot oda theory meta have the ability to unite varied thoughts varied ideas ila experience appadi vandu thought feeling ellathai enikka koodiya or sensibility undu avungitta irundichi idhu dhaan vandu avaroda theory they are simple artificial difficult avungalukku minnadi irundha elizabethan playwrights pole ivangalum vandu vevvera simple ah eluduvaanga sila nera vandu of course rendu different thoughts vandu artificial ah enacha mari irukum far fetched ah irukum sila nera kashtam ah irukum sila nera arputham ah irukum இதை வந்து நீங்கள் யார் கொடுக்கலாம் நோ லெஸ் நார் மோர் தேன் டேன்டே நீங்கள் இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் கூட இந்த மெட்டாமிஸ்கல் பாயிண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணலாம் ஒரு டேன்டே இல்லை குவிடோ ஜியூஐடிஓ கேவல் கேண்டி சிஏ விஏஎல் சிஎன்டிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் ரைட்டர் இல்லை கியூனிஸ் அலி ஜியூஐஎன்ஐஜெட்டிஎல்எல்ஐ ஆர் சீனோ இந்த இட்டாலியன் பாயிண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டாமிஸ்கல் பாயிண்ட்ஸை யார் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு எலிசபெத்தன் அதாவது லேட் எலிசபெத்தன் பிளேரைட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்புறம் இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு இந்த மூணு பேருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் தீஸ் த்ரீ எலிசபெத்தன் பிளேரைட்ஸ் மெட்டாபிஸ்கல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த செவன்டீன் செஞ்சுரி இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் இந்த மூணு பேருக்குமே இருக்கிற காமனாலிட்டி என்னன்னா தே ஹேவ் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதாவது யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி டு கம்பைன் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் எபிலிட்டி டு கம்பைன் வேரிடு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ரைட்டா அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு இது ஆஃபன் ஆஸ்ட் கொஷின் நீங்கள் வந்து லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ்க்கு என்ன புக் வாங்கினாலும் இந்த டேர்ம் வந்து இருக்கும் இந்த செவன்டீன்த் செஞ்சுரி அ டிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி செட் இன் ஸோ இந்த செவன்டீன்த் செஞ்சுரி இதை எப்போவுமே வந்து இந்த கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க யார் வந்து இந்த டேர்மை காயின் பண்ணது அ டிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி டேர்மை காயின் பண்ணது டிஎஸ் இலேட் இந்த எஸ்ஏல இந்த டேர்மோட மீனிங் என்ன அ டிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஒரு மெக்கானிசம் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு அந்த சென்சிபிலிட்டி என்னென்னா வேரிடி எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூனைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி ஆனால் அந்த எபிலிட்டி வந்து செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் காணாமல் போகுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதை வந்து ரொம்ப தூண்டது யாருன்னா மில்டனும் ட்ரைடனும் ரெண்டு பேரும் வந்து ஈச் ஆஃப் தீஸ் மென் பெர்ஃபார்ம்டு சர்டன் பாயிண்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப உன்னதமான ஒர்க்ஸ்லாம் படித்ததுனால இந்த குவாலிட்டி வந்து இந்த நெகட்டிவ் குவாலிட்டி நம்ம பார்க்குறது இல்லை அப்போ த லாங்குவேஜ் வென்ட் ஆன் அண்ட் சம் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் த பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் காலின்ஸ் கிரே ஜான்சன் கோல்ட் ஸ்மித் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை சம் ஆஃப் அவர் ஃபெசிடியஸ் டிமேண்ட்ஸ் பெட்டர் தென் தட் ஆஃப் டன் மார்வல் கிங் அதாவது காலம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது தாட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அஃப்கோர்ஸ் டன்னை விட மார்வலை விட பிஷப் கிங்கை விட காலின்ஸ் கிரே ஜான்சன் அவங்க வந்து நம்மளோட நீட்ஸை வந்து டிமேண்ட் டிமேண்டை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க பட் வைல் த லாங்குவேஜ் பிகேம் மோர் ரிஃபைன் த ஃபீலிங் பிகேம் மோர் க்ரூட் மொழி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது தவிர ஆனால் அவங்க கன்வே பண்ணுற ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப க்ரூடாக இருக்குது த ஃபீலிங் த சென்சிபிலிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஸ்
அவங்களோட ஒர்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரூடராக இருக்குது தேன் தட் இன் த காய் மிஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு மார்வல் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது கிட்ட கூட வர நெருங்க முடியல ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லாங்குவேஜை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர தே டு நாட் அப்பீல் டு யுவர் ஹார்ட் ஒன்று ஹார்ட்டுக்கு அப்பீல் பண்ணுறதில்ல இல்லை மைண்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதில்ல அப்ளை அப்பீல் பண்ணுறதில்ல அப்போ இந்த செகண்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் மில்டன் அண்ட் ட்ரைடன் அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்குது அதாவது மில்டன் அண்ட் ட்ரைடனால் ரெண்டு பிரச்சனை ஏற்படுது ஒன்று டிஸ்அசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதோட இஃபெக்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட் என்னென்னா லாங்குவேஜ் வந்து ரிஃபைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஃபீலிங் வந்து க்ரூட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ரெண்டாவது இஃபெக்ட் என்னென்னா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறமா ஃபாலோட் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் வாஸ் தேர் ஃபோர் ஸ்லோ இன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெரிய வருது ரெண்டாவது எஃபெக்ட் என்னென்னா த சென்டிமெண்டல் ஏஜ் பிகேன் ஏர்லி இன் த எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் சென்டிமெண்டலாக தான் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப வந்து நெஞ்சை உடுக்கிற மாதிரியான ஒன்று அண்ட் கண்டினியூடு The points revolted against the ratios in native. Ratios in native, that means, to put two and two together. Oh, this is the metaphysical concept. This is the concept of how many people are coming from. That means, we are coming from the concept of how many people are coming from. Sentimental age is coming from. Then, there are two Milton and Dryden. There is a disassociation of sensibility. Then, there is a language that is coming from the language. Then, there is a sentimental age that is coming from the sentimental age. அப்போ இந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து சிந்திக்க வைக்கிறதே மறந்துட்டாங்க தே தாட் ஃபெல்ட் பை ஃபிட்ஸ் அப்பப்போ எங்கே ஆட்டம் தப்பி தவறி யோசிப்பாங்க அவங்க வந்து தேர் இஸ் சம் அன்பேலன்ஸ்ட் தே ரிஃப்ளெக்டட் வெறும் ரிஃப்ளெக்டிவ் பாயிண்ட் தான் இருக்காங்க இன்டெலக்சுவல் பாயிண்ட்டாக இல்லை இன் ஒன் ஆர் டூ பேசேஜஸ் ஆஃப் செல்லியஸ் ட்ரைம்ப் ஆஃப் லைஃப் இந்த செகண்ட் கீட்ஸோட ஹைப்பரியான் சில இடத்துல மேபி இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் விக்டோரியன் ஏஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரொமான்டிக் ஏஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதாவது ட்ரைம்ப் ஆஃப் லைஃப் ஷெல்லியோட ஒர்க்லேயும் கீட்ஸோட ஒர்க்லேயும் தேர் ஆர் ட்ரேசஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரகிள் டுவர்ட் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இந்த ஃப்ரேஸை மறந்துடக்கூடாது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து என்ன ஆகுது செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து ட்ரைடன் அண்ட் மில்டனால் டிஸ்அசோசியன் சென்சிபிலிட்டியாக மாறி போச்சு ரைட்டா ஆனால் ரொமான்டிக் ஏஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பி தவறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லியோ கீட்ஸோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் பட் ஷெல்லியன் கீட்ஸ் டைடு எங் ரொம்ப எங் ஏஜில் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டென்சன் அண்ட் ப்ரௌனிங் வந்து திரும்பி வந்து கெடுத்து விட்டாங்க அவங்க வந்து இதை ரூமினேட் ஒன்றும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்களே தவிர அந்த யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி விக்டோரியன் ஏஜ்லையும் கிடையாது ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரீஃப் எக்ஸ்போசிஷன் ஆஃப் அ தியரி அப்போ இந்த இது தான் வந்து இவரோட தியரி என்ன தியரி அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு ஒரு யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு அது வந்து செவன்டீன் சென்ச்சில் காணாமல் போகுது மில்டன் அண்ட் ட்ரைடன் வந்து டிஸ்அசோசியம் சென்சிபிலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் ரிஃபைன் ஆகுது ஆனால் ஃபீலிங் க்ரூட் ஆகுது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுதான் இவரோட தியரி டூ ப்ரீஃப் பெர் ஹேப்ஸ் டு கேரி கன்விக்ஷன் வி மே ஆஸ்க் வாட் வுட் ஹேவ் பீன் த ஃபேட் ஆஃப் த மெட்டாஃபிசிக்கல் ஹேட் த கரண்ட் ஆஃப் பாயிட்ரி டிசெண்டட் இன் அ டைரக்ட் லைன் ஃப்ரம் தெம் as it is descended in the direct line to them or vela nenachi paarenga metaphysical poets ku ipdi patta or sindhana enga irundhu vanduchu late elizabethan playwrights irundhu vanduchu or vela ivanga kitta irundhu adutha adutha milton o dryden o illa johnson o idhe pola sindhichirundanga na nalla irundhirukum ana enna pandrathu apdi nadakkala they would not certainly be classified as metaphysical or vela ellaru ore pola sindhichirundanga na ivangala nama metaphysical ku koopida maatom அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது தேர் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்போ முதல் முதல்ல இந்த எஸ்ஐல கேட்ட கேள்வி என்னன்னா இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி ஸ்கூலாக இயங்க முடியுமானா இயங்க முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அதே போல் சிந்திக்கல ட்ரைடன் அண்ட் மில்டன் சிந்திக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரொமான்டிக் ஏஜில் ஷெல்லி கீட்ஸ் கொஞ்சமாக யோசிச்சுருக்காங்க ஆனால் முழுமை அடையில அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடன் அண்ட் சாரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனிங் அண்ட் டென்னிசன் விட்டுட்டாங்க ஸோ யாருமே அந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணதுனால தான் இவங்கள வந்து நம்ம மெட்டாஃபிசிக்கல்னு கூப்பிடுறோம் அது அந்த குரூப் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பொருந்தும் அப்போ இந்த பாசிபிள் இன்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஆர் அன்லிமிட்டட் ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனாலும் அவனால் வந்து இணைக்க முடியும் த மோர்
அவர் ஒன்லி கண்டிஷன் இஸ் தட் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் நீ எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி என்னால் இருந்துக்க அது கவிதையாக மாற்று ஹி டேர்ன் தம் இன்டு பாயிட்ரி அண்ட் நாட் மியர்லி மெடிடேட் ஆன் தம் பாயிட்டிக்லி இதை தான் வந்து மில்டன் என்ற ட்ரைடன் பண்ணுறாங்க இதை தான் டெனிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் பண்ணுறாங்க ஆனால் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்டெலக்சுவலாக இருந்தாலும் அது கவிதையாக மாற்றிடுறாங்க அப்போ என் ஃபிலசாஃபிக்கல் தியரி விச் ஹேஸ் என்டர்ட் இன் டு பாயிட்ரி இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் இட்ஸ் ட்ரூத் ஆர் ஃபால் சிட்டி இன் ஒன் சென்ஸ் சீசஸ் டு மேட்டர் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரூத் இன் அனதர் சென்ஸ் ப்ரூட் ஓரளவுக்கு ஃபிலசாஃபிக்கல் தியரி வந்துடுச்சு இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் போயிட்ருமா ஆனால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியல அப்போ இந்த பாயிட்ஸ் இன் கொஷின்ஸ் ஹேவ் லைக் அதர் பாயிட்ஸ் வேரியஸ் ஃபால்ஸ் அதாவது மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து பல ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது பட் தேவேர் அட் பெஸ்ட் என்கேஜ் இன் த டாஸ்க் ஆஃப் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த வேர்பல் அண்ட் த வேர்பல் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஃபீலிங் இதை தான் அவர் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் மெட்டாஃபிசிக்கல் கோ பியாண்ட் பாடி அண்ட் மைண்ட் நம்மளை வந்து நம்மளோட மைண்டுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் அப்பீல் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அண்ட் திஸ் மீன்ஸ் போத் தட் தே ஆர் மோர் மெச்சுர் அண்ட் தே வேர் Uh, they were better than later points of certainly not less literary ability so matha poets kuda compare pandra po kandipa ivanga undu romba mature ana poets appadina namakku puriyudhu so it is not a permanent necessity that poets should be interested in philosophy appo kavinjargal ella undu kandipa undu philosophy la undu well versed ah irukkanum avasiyam kedaar or any other subject we can only say that it appears likely that poets in our civilization as exists at present must be difficult adavad ipo irukra poets adavad 20th century poets including ts eliot namma poets vandu kandipa vandu difficult ah dhaan irukum ena world war 1 ku apperama the world is complex appo and the complexity vandu kavithile vandu nam eduthu varano our civilization comprehends great variety and complexity and this variety and complexity complexity playing upon a refined sensibility must produce various and complex results avaru enna solraru na simple idhu vandu first padichavane puriyadu nalla yosichinga puriyum avaru enna solraru metaphysical points vandu 17th century poets adukapra vandha 17th century ku apra vandu paathina ungalku vandu 18th 19th century la metaphysical poets mari yaarum eludala avangala mari sindhik vekkala or complex ana thoughts varied experience kediyadu ana apdi patta or soolnala 20th century poets kana nammukitta irukku அதனால தான் டிஎஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்லேண்ட் அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்போ வேஸ்ட்லேண்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான போயம் உள்ள வந்து அஞ்சு செக்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசுது அப்போ வேஸ்ட்லேண்டே வந்து ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்ரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இல்லை மாடர்ன் பாயிண்ட்ஸ் மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்ரியை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து டிஎஸ் எல்லாம் இன்டெரக்டாக இங்கே சொல்கிறாரு த பாயிண்ட் மஸ்ட் பிகம் மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் மோர் அல்யூசிவ் மோர் இன்டெரக்ட் நம்ம இன்னும் பல விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை உள்ள எடுத்து வரணும் அல்யூஷன் வெவ்வேறு ஒர்க்குக்கு வந்து இன்டெரக்டான ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கணும் டு டிஸ்லொகேட் இஃப் நெசசரி லாங்குவேஜ் இன் டு ஹிஸ் மீனிங் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு அ ப்ரில்லியன்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் சென்டிமெண்ட் ஆஃப் திஸ் வியூ வித் விச் இட் இஸ் நாட் ரெக்வெஸ்ட் டு அசோசியேட் ஒன் செல்ஃப் இஸ் தட் ஆஃப் ஜான் எப்ஸ்டைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பாயிட் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு லா பாயசி ஆஷோத்வி அதாவது த பாயிட்ரி ஆஃப் டுடே அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் ஜேஇஏஎன் ஜான் எப்ஸ்டைன் இபிஎஸ்டேஎன் அவர் சொல்கிறாரு அதாவது இப்போ கண்டெம்பரரி ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாயிட்ரி வந்து ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்கணும் வெவ்வேறு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொண்டு இருக்கணும் பல ஒர்க்குக்கு வந்து அல்யூட் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் டிஎஸ் லிட்டர் வேஸ்ட்லேண்டில் பார்க்கலாம் அதை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பாயிட்ரியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹென்ஸ் வி கெட் சம்திங் விச் லுக்ஸ் வெரி மச் லைக் த கான்சீட் அப்போது ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாயிட்ரியும் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் போல் நம்மளுக்கு சில கான்சீட்ஸ் ஒரு ஃபார் ஃபெச்சர் கம்பேரிசன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது வி கெட் இன்ஃபேக்ட் அ மெத்தட் கியூரியஸ்லி சிமிலர் டு தட் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படி சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாருனா ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாயிட்ரி வந்து அப்படி டைரெக்டாக வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் செவன்டீன் சென்ச்சுரியோட மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ வி ஹாவ் டு பி லைக் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸான ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாயிட்ரி அதாவது ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரி வந்து நீங்கள் கவிதையில் வந்து எட்டு வரணும்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி இருக்கணும் similar also in its use of obscure words and simple phrasing or edathla puriyada mari use pannuvom sila simple phrasing use pannuvom or eduthukattu idu vandu french poem idu namalukku puriyadu adoda english translation avangal kudukura jules lafog j u l e s l a
diaphanous geranimums அதாவது ஓ டிஐஏ பிஹெச்ஏ என்ஓயூஎஸ் ஜிஇ ஆர்ஏ என்ஐயூஎம்எம்ஸ் என்யூஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூ அந்த பூவை பற்றி அவர் பேசுகிறார் ஆனால் அந்த லாங்குவேஜ் பாருங்கள் ரொம்ப அப்ஸ்கியூராக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓ டயஃபேனஸ் ஜெரானிமம்ஸ் வாரியர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெல்ஸ் மோனோமேனியக்கல் சாக்ரிலீஜஸ் பேக்கிங் லூசனிங் ஷவர்ஸ் ஓ ப்ரெஸஸ் ஆஃப் த ஹார்வெஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட் ஈவினிங்ஸ் லேட்ஸ் அட் பே த்ரிசஸ் இன் த டெப்ஸ் ஆஃப் த வுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் நப்ஷல் டிபக்கல்ஸ் இந்த பூ எதை பற்றி பேசுது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உறவு வந்து யாருக்கும் கிடையாது இல்லையா அதாவது நப்ஷல் அப்படின்னா திருமணம் திருமண வாழ்க்கையில் வந்து முடிவில் போய் விடுது எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது ஆனால் இந்த லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜ் பற்றி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த இதை எழுதுறது யார் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பாயிண்ட் ஜூல்ஸ் லஃபார் அதே பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறாரு த சேம் பாயிண்ட் குட் ரைட் ஆல்சோ சிம்ப்ளி சாதாரணமாகவும் எழுத முடியும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே லஃபாகோட ஆன் அ டிசீஸ்ட் இறந்து போனவங்களை பற்றி ஒரு ரெண்டு வரி எழுதுறார் ஷி இஸ் ஃபார் அவே ஷி இஸ் கிரையிங் த கிரேட் விண்ட் இஸ் ஆல்சோ லேமெண்டிங் அவள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கா அழுவுறா இந்த ஈவன் இந்த காற்று கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவளுக்காக வந்து வருந்தது இப்படியும் எழுத முடியும் அப்படி எழுத முடியும் அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி பாயிண்ட் வந்து ஒரு மெட்டாபிசிக்கல் பாயிட்ரி போ பாயிட் போல் எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் லாங்குவேஜ் அந்த கான்செப்டுக்கு ஏற்ற போல் காம்ப்ளெக்ஸான ஐடியாவை காம்ப்ளெக்ஸான லாங்குவேஜ் இல்லை ஒரு ஃபீலிங்கை கன்வே பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ்லையும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ பாயிட்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் பாயிட்ஸ் ஆன ஜூல்ஸ் லஃபாக் அண்ட் ட்ரிஸ்டன் கார்பியர் ட்ரிஸ்டன் சிஓஆர் பிஐஇஆர்இ இன் மெனி ஆஃப் இஸ் பாயம்ஸ் ஆர் நியரர் டு த ஸ்கூல் ஆஃப் டன் அப்போ இந்த ரெண்டு French points and pathina metaphysical points are the school of done the nearest are going to be than any modern English point English point but a French points are on the done the polo you see Kranga but points more classical than they have the same essential quality of transmuting ideas into sensations of transforming an observation into a state of mind even classical points could go over every territory and ability ஒரு சிந்தனையை ஒரு சென்சேஷனாக மாற்ற முடியும் ஒரு தாட்டை ஃபீலிங்காக மாற்றக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து டன்கிட்ட இருந்திருக்கு எலிசபெத்தன் பிளே ரைட்ஸ் கிட்ட இருந்திருக்கு ஃப்ரெஞ்ச் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்திருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் முக்கியமாக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பாயிண்ட் பாடிலேர் அவரோட லூ வாயாஜ் நம்ம ஏற்கனவே இந்த இதை பார்த்தோம் அதுலேயும் அதே போல் தான் ஃபார் த சைல்டு இங்கே உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெஞ்ச் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஃபார் த சைல்டு lover of maps and prints the universe is equal to his vast appetite or kolandhi ku vandu paathina and the kolandha vandu ellathiy vandu kattukonu kattukonu aasa padu the universe is equal to his vast appetite and the kolandhi ku irukka arivu thaagathukku enna kodutha and the kolandha vandu saaptru oh how big the world is in the light of the lamps in the eyes of memory the world is small ana vaisa aagaga nu paathukapra ulagam ungalku romba surukkama theriyum நீங்கள் சின்ன வயசில் குழந்தை இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு உலகத்தை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாண்டமாக தெரியும் ஆனால் அந்த உலகம் அதாவது உங்கள் மெமரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காணாமல் போனதுக்கப்புறம் வயசானதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தானே உலகம் நீங்கள் எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் சாப்பிட்றது வைக்கிறது எல்லாம் எப்படி தானே இருக்காங்க சாதாரணமாக தானே இருக்காங்கன்னு ஒரு புரிய வரும் ஸோ இது வந்து சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டலேர் கன்வே பண்ணுறார் அப்போது ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சர் வந்து மெட்டாமிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணுறார் என் ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சர் த கிரேட் மாஸ்டர் ஆஃப் த செவன்டீன் சென்ச்சுரி யார் அப்போது இந்த பக்கம் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இங்கிலாண்டில் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் யாருன்னா டன் அதுக்கப்புறம் மா மார்வல் ஒட்டுமொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாபிசிக்கல் அதே போல் ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சரில் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இது நாளைக்கு கேள்வி வரலாம் இப்போ இந்த இதில் வந்து ஒரு லைன் கொடுக்கணும் நான் கேள்வி கேட்கறேன் இப்படி கேட்கலாம் என் ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சர் த கிரேட் மாஸ்டர் ஆஃப் த செவன்டீன் சென்ச்சுரி யாருன்னா ரெய்சின் ஆர்ஏ சிஐஎன்இ அண்ட் த கிரேட் மாஸ்டர் ஆஃப் த நைன்டீன் சென்ச்சுரி யாரு பவுடலர் அதாவது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் பாயிண்ட் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இருக்கிற ரெய்சினும் நைன்டீன் சென்ச்சுரி இருக்கிற ஃப்ரெஞ்சு பாயிண்ட் பாடுலேரும் ஒரே போல் திங்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன்டீன் சென்ச்சு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மெட்டாமிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி விக்டோரியன் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு மாதிரி இருக்காங்க ஆர் இன் சம் வேஸ் மோர் லைக் ஈச் அதர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெய்சின் அண்ட் பாடுலர் ஒரு செவன்டீன் சென்ச்சுரி ஃப்ரெஞ்சு பாயிண்ட் ஒரு நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஃப்ரெஞ்சு பாயிண்ட் ரெண்டும் ஒரே போல் இருக்காங்க லைக் ஈச் அதர் தென் தே ஆர் லைக் எனி ஒன் எல்ஸ்
நீங்க அப்படி நம்ம ஆளுங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு ஸ்பெகுலேட் வெதர் இட் இஸ் நாட் அ மிஸ்ஃபார்ச்சூன் தட் டூ ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டிக்ஷன் இன் அவர் லாங்குவேஜ் அதே போல வார்த்தையை ரொம்ப பயன்படுத்தக்கூடிய டூ மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டிக்ஷன் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் யாருன்னா மில்டன் அண்ட் ரைடன் இப்படியும் கேள்வி கேட்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரெய்சன் அண்ட் பாடுலர் ஆனால் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு காலகட்டத்தை சார்ந்தவங்க ஒரே போல் யோசிக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள் ட்ரையம்ஃப் வித் த டேஸ்லிங் டிஸ்ரிகார்ட் ஆஃப் த சோல் தே டு நாட் அப்பீல் டு அவர் சோல் இஃப் வி கண்டினியூ டு ப்ரொடியூஸ் மில்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரைடன்ஸ் இட் மைட் நாட் சோ மச் மேட்டர் பட் ஆஸ் திங்ஸ் ஆர் இட் இஸ் அ பிட்டி தட் இங்கிலீஷ் பாயிட்ரி ஹேஸ் ரிமைண்ட் சோ இன்கம்ப்ளீட் நம்ம மில்டனியன் ட்ரைடனே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பாயிண்ட்ரி முழுமையடையாமல் இருக்கு தோஸ் ஹூ அப்ஜெக்ட் டு தி ஆர்டிஃபிஷியாலிட்டி ஆஃப் மில்டன் ஆர் ட்ரைடன் சம்டைம்ஸ் டெல்லஸ் டு லுக் இன் டு அவர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் சில பேர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் மில்டனியன் ட்ரைடனை தூர வச்சுட்டு லுக் இன் டு அவர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் உங்கள் மனசை கேட்டு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது முக்கியம் கிடையாது பட் தட் இஸ் நாட் லுக்கிங் டீப் எனஃப் அது போதாது ரெய்சின் ஆர் டன் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் பாயிண்டான செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்டான ரெய்சின் இல்லை டன் யாருனாலும் எடுத்துக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க லுக்ட் இன் டு அ குட் டீல் மோர் தென் த ஹார்ட் மனசு மட்டும் இல்லை அதை மீறி போனாங்க ஒன் மஸ்ட் லுக் இன் டு த செரிபரல் கார்டெக்ஸ் த நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் தி டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ஸ் என்ன சொல்ல வராருனா நீங்கள் வெறும் ஃபீலிங்ஸ்க்கு மட்டும் இடம் கொடுக்கூடாது நீங்கள் வந்து சிந்திக்கணும் so you have to travel a lot you have to read a lot you should have different vast experiences ungalala vandu ungaloda cerebral cortex moola vela seiyano nervous system vela seiyano digestive pala eduthu poi pala unavugala saapadano pala oorukku pona different situation sandikano idu ellathi vandu un kavidil vandu eduthu varano vero vandu manasa ketta mattum eludukudadu appadi patta oru ability vandu raisin ku done ku irundichu may we not conclude then so appo conclude enna pannana idha conclusion அதாவது மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவர் யார் யாரெல்லாம் நினைக்கிறாரு டன் கிராஷோ வாகன் ஹர்பர்ட் லார்ட் ஹர்பர்ட் மார்வல் பிஷப் கிங் கூலி அட் இஸ் பெஸ்ட் ஆர் இன் த டெரெக்ட் கரண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாயிட்ரி அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிசபெத்தன் ட்ராமேட்டிஸ்ட் வந்து அப்படியே வந்து இவங்க அதே சென்சிபிலிட்டியோட எழுதுறாங்க ஒரு யூனிஃபிகேஷன் சென்சிலிட்டியோட எழுதுறாங்க அண்ட் தர் ஃபால்ட் ஷுட் பி ரிப்ரிமெண்டட் பை திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ராதர் தென் காடல்ட் பை ஆன்டிக்யூரியன் அஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஜான்சன் சொன்ன மாதிரி என்ன அந்த ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க தே ஹாவ் பின் என்ஃப் ப்ரைஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் விச் ஆர் இம்ப்ளிசிட் லிமிட்டேஷன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் எது டேர்ம் ஆஃப் அபியூஸோ அதுதான் டேர்ம் ஆஃப் ப்ரைஸ் நீங்கள் எது வந்து நெகட்டிவ் டேர்மாக பார்க்குறீங்களோ அதுதான் அவங்களோட பாசிட்டிவ் குவாலிட்டி அவங்க வந்து மெட்டாஃப் ஹேவ் நாட் தீஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மோர் தென் எனி சீரியஸ் பாயிட்ஸ் than other serious poets. மற்ற பாயிட்ஸ் விட இந்த குவாலிட்டி இவங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் வி மஸ்ட் நாட் ரிஜெக்ட் த கிரிட்டிசம் ஆஃப் ஜான்சன் அ டேஞ்சரஸ் மேன் டு டிஸ்அக்ரி வித் அவர் கூட நம்மளால் போட்டி போட முடியாது அதே நேரம் நம்ம முழுமையாக வந்து ஜான்சனோட விமர்சனத்தை ஒதுக்கி வச்சிட முடியாது வித்தவுட் ஹேவிங் மாஸ்டர்ட் இட் வித்தவுட் ஹேவிங் அசிமிலேட்டட் த ஜான்சன் இன் கேனன்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் அப்போ ஜான்சன் ஏன் இதை சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஜான்சன் ஏஜுக்கு போனோம் ஜான்சன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் அவங்க வந்து சிந்திக்க மட்டும் தான் செய்யப்படுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜான்சன் இப்படி தான் விமர்சனம் பண்ணுவார் இன் ரீடிங் த செலிப்ரேட்டட் பேசேஜ் இன் இஸ் எஸ்ஏ ஆன் கூலி வி மஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் பை விட் ஹி கிளியர்லி மீன் சம்திங் மோர் சீரியஸ் தேன் வி யூஸ்வலி மீன் டுடே அவர் விட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லையா மெட்டாஃபிசிக்கல் கான்செப்ட் வந்து விட்டுன்னு அவர் சொல்கிறாரு அந்த விட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் வெறும் அறிவு மட்டும் அர்த்தமா இல்லை அவர் வேறு எதுவும் சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த ஏஜுக்கு போனதாக நம்மளுக்கு தெரியும் இன் இஸ் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் தேர் வெர்சிஃபிகேஷன் we must remember in what a narrow discipline he was trained adukapra namak theriyudhu romba or narrow ana mind a irukku johnson the and or narrow discipline vachikittu metaphysical points vandu or vimarsana pandraaru but also how well trained ana adhe nara theriyum nalla or pakku patta aal da vandu johnson so we must remember that johnson tortures chiefly the two offenders ஆனால் அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஜான்சன் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸும் இப்போ நம்ம சொல்கிற எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து விமர்சனம் பண்ணல முக்கியமான ரெண்டு பேர் ஒன்று வந்
ஃபார் தேர் ஹேஸ் பின் நன் சென்ஸ் இது வரைக்கும் யா எல்லாருமே வந்து ஜான்சன் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஜான்சன் வந்து எல்லா மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸையும் அவர் படிக்கல இல்லையா ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து விமர்சனம் பண்ணுறார் அப்போ and exhibit these points in all the difference of kind and degree and nammaloda job enna na ivangaloda varied experience poems adha nam padikkanum adukku edhu useful ah irukku appdin sonna professor grigers oda anthology useful ah irukku idhu dhaan vandu first opening la paathom ena professor grigers oda anthology la review pandrar kadasila adha vechi mudichirrar edaila vandu avaroda analysis kuduthirrar appo the massive music of dun music adhavadhu inga dun oda work la vandu music ah paakalam Aurelian Townshend to the faint and pleasing tinkle Chinna chana melisana osai Adhu vandhi yaar kattu irukkan sona metaphysical poet anna Aurelian Townshend outta paakala Anna in the Aurelian Townshend or poem mattu vandhi miss aagudhu Who between a pilgrim and time is one of the few regrettable omissions from the excellent anthology of Professor Grigerson Professor Grigerson our anthology or a piece of criticism or nalla vimarsanam ஏன்னா மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அவங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவர் தொகுத்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் தான் இந்த ஒரேலியன் டவுன் சென்டோட டயலாக் பிட்வின் அ பில்கிரிம் அண்ட் டைம் மட்டும் மிஸ் ஆகுது மற்றபடி வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு அந்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எஸ்ஏவை முடிக்கிறார் ஸோ அப்போ இந்த எஸ்ஏவோட ஜஸ்ட் என்ன ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஜான்சன் வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறார் இல்லையா ஹெட்ரோஜினியஸ் ஐடியாஸ் ஆர் யோக்டு பை வயலன் டூ அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் டிஎஸ்எல் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த அது டிஸ் எலிசபெத் அண்ட் பிளே ரைட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் டைரெக்டாக வந்து தங்களோட ஐடியாஸை எடுக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாருமே ஃபாலோ பண்ணல மில்டன் அண்ட் ரைடன் ஃபாலோ பண்ணல அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லி அந்த கீட்ஸ் லைட்டாக டச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டென்னிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் விட்டுறாங்க அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிஃபிகேஷன் சென்சிபிலிட்டி யார் யாருக்குனா இருக்குது எலிசபெத் அண்ட் பிளே ரைட்ஸ் இருக்குது மெட்டாபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் செவன்டீன் சென்ச்சுரி பாயிண்ட்ஸுக்கு இருக்குது அப்புறம் இட்டாலியன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்குது இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்குது ஆனால் நம்ம கிட்ட இல்லை இது வருந்தக்க விஷயம் சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு ஸோ யூனிக்காக இவங்க இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தனியாக நிற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு இந்த கோர்ஸ் நம்ம திரும்ப வந்து யூனிட் இருக்கிற சிலபஸ் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிச்சிருவோம் அவங்க சேஞ்சஸ் என்ன வேணாலும் எடுத்து வரட்டும் படிக்கிறது என்றைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அகாடமியில் படித்து பல பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ யூஜிடிஆர்பி எக்ஸாம்லேயும் சரி ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் த ஜாப் அப்படின்னு சொன்னால் ஜாயின் இமீடியட்லி அண்ட் வில் ஸ்டார்ட் த கோர்ஸ் ரைட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாப்பா